நிறைந்த அவைக்கு என் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கோயமுத்தூர் பொதிகை தொலைக்காட்சி கோயமுத்தூர் பொதிகையினுடைய வரலாற்றில் முதன் முறையாக நடத்துகிற ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு நடத்துகிற இந்த பட்டிமன்றத்தை மிகச் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கிற பொதிகை தொலைக்காட்சிக்கும் மற்ற அனைவருக்கும் நம்முடைய கர ஒலிகளால் ஒரு நல்ல வணக்கத்தை அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் வருகை தந்திருக்கிற பெரியவர்கள் எல்லா வயதினரும் அமர்ந்திருக்கிற ஒரு அரங்கமாக இதை நான் பார்க்கிறேன் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களை மிகுந்த அன்போடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அருமையான ஒரு தலைப்பிலே பொதிகை தொலைக்காட்சியினுடைய பட்டிமன்றம் மாணவர்கள் நலனில் அதிக அக்கறை செலுத்துபவர்கள் அன்றைய ஆசிரியர்களா இன்றைய ஆசிரியர்களா இதுதான் தலைப்பு அன்னைக்கு இருந்த ஆசிரியர்கள் எப்படி இருந்தாங்க இன்றைக்கு இருக்கிற ஆசிரியர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க அன்றைக்கு இருந்த ஆசிரியர்கள் இன்றைக்கு இருந்த ஆசிரியர்களை பற்றி இரண்டு அணிகளா பிரிச்சு பேசுறதுக்கு அறிஞர் பெருமக்கள் இரண்டு பக்கமும் காத்திருக்கிறாங்க இப்ப முதல்ல நாம தெரிஞ்சுக்கிறது இன்னைக்கு ஆசிரியர் தினத்துல நாம எல்லாரும் நினைச்சு பார்க்கிறது டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு மா மேதைய அந்த டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு மா மேதை அவர் பிறந்தது என்னவோ திருத்தணி அவருடைய வாழ்நாள் முழுக்க அவருக்கு பிடித்தது என்னவோ ஆசிரிய பணிதான் ஆசிரிய பணியால் அறியப்பட்ட ஒரு ஆசிரியர் ஒரு தேசத்தினுடைய குடியரசு தலைவர் என்கிற உயர்ந்த பதவி வரை உயர முடியும் என்று நிரூபித்தவர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தவிர தவிர வேற யாரும் இல்ல இப்ப கர்ணனை பத்தி ஒரு ஆசிரியர் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாரு நடத்திக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு நல்ல ஆசிரியர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கர்ணன் உட்கார்ந்திருந்தாரு அவருடைய ஆசிரியர் பரசுராமர் அவர் மடியில படுத்திருந்தாரு ஆசிரியர் உறங்குறாரேன்னு கர்ணன் ரொம்ப அமைதியா இருந்தாரு கர்ணனுடைய தொடைய ஒரு தேல் வந்து அப்படி கொட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சு கொட்ட கொட்ட இவர் ஒதுக்கி விட்டுட்டு மறுபடியும் கர்ணன் ரொம்ப அசையாம இருந்தாரு முழிச்சா கால ஆட்டினா ஆசிரியர் விழிச்சுக்கிடுவாருன்னு பயந்துகிட்டே அப்படியே உட்கார்ந்துருந்தாரு தன்னுடைய துன்பங்கள் நிறைய அந்த தேலால வந்தப்ப கூட கர்ணன் வந்து அசையல அப்படியே இருந்தார் தேல்கடியை வாங்கிக்கிட்டு அப்படியே இருந்தாரு பரசுராமன் அப்படிங்கிற ஆசிரியர் தூங்கட்டும் அப்படின்னு இத மாணவர்கள்ட்ட சொல்றப்ப ஒரு ஆசிரியர்னா இப்படி இருக்கணும்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கொடுக்கறப்ப ஒரு மாணவன் சொன்னா அது இல்ல சார் காரணம் எந்திரிச்சா இருந்தால் பாடம் நடத்தி போடுவாரு என்ன அவர் அவ்வளவு வேதனையும் தாங்கிட்டு இருந்தாரு சார் அப்படின்னு அவர் சொன்னாராம் நீங்க எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு ஆசிரியர் எப்படி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ஒரு நல்ல ஆசிரியரா இருந்தார் மைசூர் பல்கலைக்கழகத்துல பணியாற்றினார் கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்துல பணியாற்றினார் இந்தியாவினுடைய சுதந்திர இந்தியாவினுடைய குடியரசு தலைவராக இரண்டாவது குடியரசு தலைவராக மாறினாரு ஒரு ஆசிரியருக்கான பெருமை என்ன அப்படிங்கறத இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் பறைசாற்றியவர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நிறைய டாக்டர் பட்டங்களை ஒரு தனி மனிதன் வாங்கினார்னா டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அப்படிப்பட்ட டாக்டர் பட்டத்தை வாங்கினார் ஏன்னா அவர் மாதிரி ஒரு மாமேதைய பார்க்க முடியாது அவருடைய புத்தகம் இந்தியன் பிலாசபி இந்திய தத்துவம் புத்தகம் தான் மிகப்பெரிய அளவிலான இந்தியாவினுடைய தத்துவங்களை எடுத்து சென்ற ஒரு நூல் அவர் ஒரு தத்துவ பேராசிரியர் மைசூர்ல பணியாற்றிட்டு கல்கத்தா போறப்ப அந்த மாணவர்கள்லாம் அப்படியே கண்ணீர் விட்டு அழுகிறாங்க மைசூர்ல இருக்கிற மாணவர்கள் கல்கத்தா போறாரு அப்படின்னு இருந்தாலும் பணி உயர்வுக்காக போனா போறாருன்னு அவங்க எல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டாங்க ஆனா அந்த மாணவர்கள் என்ன பண்ணாங்க அவரை வந்து பார்த்துட்டு கண்ணீர் மல்க அடுத்த நாள் அவர் ரயில்வே நிலையத்துக்கு போறப்ப காலையில மாணவர்கள்லாம் அவருடைய வீட்டுக்கு முன்னால ஒன்று கூடி அவரை ஒரு குதிரை வண்டியில கூட்டிக்கிட்டு மைசூர் ரயில்வே நிலையத்துக்கு போறாங்க இந்த மாணவர்கள் என்ன பண்ணாங்க அந்த குதிரை எல்லாம் ஒதுக்கி விட்டுட்டு தாங்கள் போய் குதிரை இருக்கிற இடத்துல இருந்து தங்களுடைய தோள்கள்ல தங்களுடைய ஆசிரியரை ஏத்திக்கிட்டு ரயில்வே நிலையத்துக்கு பயணமா போனாங்கன்னா மாணவர்கள் அவ்வளவு மதிக்கிற ஒரு ஆசிரியரா டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் இருந்தார் அதனாலதான் அவருடைய பிறந்த நாளை போய் எல்லாரும் கேட்கிறாங்க உங்க பிறந்த நாளை நாங்க கொண்டாடுறோமே அப்படிங்கிறப்ப அவர் என்ன சொன்னாரு என்னுடைய பிறந்த நாளை நீங்க கொண்டாட வேண்டாம் அத ஆசிரியர் தினமா கொண்டாடுங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதனாலதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுல இருந்து ஆசிரியர் தினமா நம்மளுடைய இந்திய அரசு அவருடைய பிறந்த நாள் விழாவை கொண்டாடி மகிழ்ந்தார் வகுப்பறை அன்னைக்கு இருக்கிற ஆசிரியர்களால சிறந்ததா இருந்துச்சா இன்னைக்கு இருக்கிற ஆசிரியர்களாக சிறந்ததா இருந்துச்சா இதுதான் தலைப்பு 
இப்ப கல்வி முறை நிறைய மாறிக்கிட்டு வருது அன்னைக்கு இருந்த காலம் அப்படி இல்ல இன்னைக்கு இருந்த காலத்துக்கும் அன்றைய காலத்துக்கும் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு முன்னாடி எல்லாம் இதயத்தினால மனிதர்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க இப்ப இணையத்தினால வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இதயம் இப்ப எப்படி துடிக்குதுன்னா லேப்டாப் அப்படின்னு துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நீங்க ஆணும் பெண்ணும் இல்லாத உலகத்தை கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுமா முடியாது அதே மாதிரி ஆன்லைனும் பெண்டையும் இல்லாத உலகத்தையும் உங்களால கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாது காலங்கள் நிறைய மாறிப்போச்சு அப்ப மாறி போன ஒரு சூழல்ல கல்வியினுடைய வளர்ச்சி மாணவர்களுடைய நலன் எதுல உயர்ந்திருக்கு அன்னைக்கு இருந்தாங்க ஆசிரியர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு அவ்வளவு ஆசிரியர்கள் இருந்தாங்க அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு அவ்வளவு ஆசிரியர்கள் இருந்தாங்க இப்ப இன்னைக்கு மாணவர்கள் முன்னேறலையான நல்லா முன்னேறி இருக்கிறாங்க அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கிற தாய் என்ன சொல்லி ஊட்டுவாங்களாம் ஒழுங்கா சாப்பிட்டுக்கமா இல்லாட்டி இந்தியான்னு ஒரு ஏழை நாடு இருக்கு ஒரு சாப்பாட்டை இந்தியாவில் இருக்கிற குழந்தை பறிச்சுக்கிட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைக்கு ஓட்டுவாங்களாம் இப்ப இருக்கிற அதே தாய் எப்படி சோறு விட்டுறாங்களாம் ஒழுங்கா படிச்சுக்க இல்லைன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற இளைஞன் படிச்சு வேலையை பறிச்சுக்கிட்டு போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு இந்தியா கல்வியில சிறந்து விளங்குது கபீர் தாஸ்ன்னு ஒரு பெரிய கவிஞர் மேதை அவர்கிட்ட கேட்டாங்களாம் கடவுளும் ஆசிரியரும் ஒரே நேரத்தில் தோன்றுனா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இவர் சொன்னாராம் என்னுடைய ஆசிரியருடைய காலில் நான் விழுந்து கும்பிடுவேன் ஏன்னா அவர் தான் எனக்கு கடவுளையே அறிமுகப்படுத்தினாரு அப்படின்னு சொன்னார் அப்ப ஆசிரிய பணி அப்படிங்கிறது அவ்வளவு பெரிய அறப்பணி நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் கேட்டாங்க வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் அண்ட் த ஸ்கூல் மாஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டாங்க இவர் என்ன பதில் சொன்னார்னா ரொம்ப அழகா சொன்னாரு த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் மைண்ட்ஸ் த ட்ரெயின்ஸ் த ஸ்கூல் மாஸ்டர் trains the minds அப்படின ஒரு குறிப்பிட்டார் ஒரு ஆசிரியர் மனங்களை பக்குவப்படுத்துபவராய் இருக்க வேண்டும் தாஜ்மஹால் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான கல் இருக்கும் ஒண்ணு மேல தெரியற பளிங்கு கற்கள் இன்னொன்று அடியில் இருக்கிற அஸ்திவார கற்கள் ஆசிரியர் என்பவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா தாஜ்மஹாலுக்கு அடியில் இருக்கிற அஸ்திவார கற்கள் மாதிரி மாணவர்களை பல வளர்ந்து மின்ன வைக்கிற பளிங்கு கற்கள் தான் மாணவர்கள் அப்ப தங்களுடைய மாணவர்கள் பழிச்சுந்து மின்னணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தங்களை அஸ்திவாரமாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆசிரியர்கள் ஒரு ஆசிரியர் அப்படிங்கிறவர் அப்படித்தான் இருக்கணும் தமிழறிந்த சார்ந்தவர்கள் என்ன கேட்கிறாங்க எப்படி பிரிக்கிறீங்க அன்றைய ஆசிரியருக்கும் இன்றைய ஆசிரியரையும் எப்படி பிரிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப அன்போட நான் சொல்லிக்கிறது என்னன்னு கேட்டா தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்த காலம் செல்போனு வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் இமெயில் இதெல்லாம் வந்ததற்கு பிறகு இருக்கிற ஆசிரியர்கள் அதற்கு முன்னால் இருக்கிற ஆசிரியர்கள் இதுதான் இந்த ரெண்டு பிரிவுக்கான காரணம் இந்த ரெண்டு பிரிவையும் பிரிச்சுக்கிட்டு இந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு நவீன தொழில்நுட்பத்திற்கு பிந்தைய ஆசிரியர்கள் நல்லா இருக்கிறாங்களா அதற்கு முந்தைய ஆசிரியர்கள் நல்லா இருக்கிறாங்களா அன்றைக்கு வந்து மாதா பிதா குரு அதுக்கு பிறகுதான் தெய்வத்தையே கும்பிட்டாங்க அப்படி வச்ச வரிசையே அப்படின்னு கேட்டா அம்மா அப்பா அப்புறம் குரு அப்புறம் தெய்வம் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தெய்வம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப மாணவர்களுடைய புத்தி கூர்மை இப்ப நிறைய வளர்ந்துருக்கு அப்ப வளரலையா அப்ப நிறைய வளர்ந்துருக்கு கல்வி சிறந்த இந்தியா இந்தியாவில் படித்த எல்லாருமே வந்து உலகத்தில் பெருமையோடு பேசப்படுறதுக்கு என்ன காரணம்னா அவங்க ஆசிரியர்கள் தான் காரணம் நீங்க ரெண்டு பேர் தான் அந்த உலகத்தை வந்து காப்பாத்துறாங்க ஒருத்தர் மருத்துவர் காப்பாத்துறாரு இன்னொரு ஒரு ஆசிரியர் காப்பாத்துறாரு மருத்துவர் எப்படி காப்பாத்துறாருன்னா ஒரு மனிதனை பிணமாகாம பாத்துக்கிறார் ஆசிரியர் எப்படி ஒருத்தனை காப்பாத்துறாருன்னா ஒரு மனிதனை மாணவனை நடைப்பினமாகாம பாத்துக்கிறார் அப்ப இதுதான் ரெண்டு பேர் தான் அந்த நாட்டுக்கு ரொம்ப தேவையானவங்க ஆசிரியர் இல்லாம ஒரு குழந்தையினுடைய வளர்ச்சியே கிடையாது அந்த ஆசிரியர் எப்படி இருக்கணும்னா ஆசிரியர் ஒரு விளக்கு மாதிரி அந்த விளக்கு இன்னொரு விளக்கு ஏற்றி வைக்கணும் அப்ப அந்த விளக்கு இன்னொரு விளக்கை ஏற்றி வைக்கணும்னா அந்த விளக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும் எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கணும் எரியாத விளக்கு எப்படி இன்னொரு விளக்கு ஏற்றி வைக்கணும் அப்ப எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கணும்னா ஒரு ஆசிரியர் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஆசிரியை பணியை அறப்பணியாக கொண்டிருக்கிற அதற்காக தன்னையே அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கிற எல்லாருக்கும் நம்முடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை பாராட்டுக்களை அவங்களுக்கெல்லாம் தெரிவிச்சுக்கிறோம் அவங்களுடைய பாத மலர்கள்ல நம்மளுடைய நன்றி மலர்களை காணிக்கையா போறோம் அவங்களாலதான் இந்த தேசம் நல்லா இருக்கு 
நான் தலைப்புக்குள்ள ரொம்ப உள்ள வரல இடையில உங்கள்கிட்ட நான் நிறைய பேசுறது காத்திருக்கேன் நாலு அறிஞர்கள் அன்றைய ஆசிரியர்கள் தான் அப்படின்னு பேசுறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க இந்த பக்கம் நான்கு அறிஞர்கள் இல்ல இல்ல அந்த காலத்துல என்ன பண்ணாங்க இப்ப இருக்கிற ஆசிரியர்கள் தாங்க நாங்க உயிரை கொடுத்து நாங்க வந்து வேலை பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க அன்றைய ஆசிரியர்கள் அப்படிங்கிற அந்த அணியில அந்த அணியினுடைய முதன்மை பேச்சாளரா வந்திருக்கிற டாக்டர் என்ஜி பி கலை அறிவியல் கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர் தமிழாசிரியர் முனைவர் செல்வி அவர்கள் அன்றைய ஆசிரியரே அப்படின்னு பேசுறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க அவரை அன்போட பாராட்டி அழைக்கிறோம் அவரை தொடர்ந்து அந்த அணியில தன்னுடைய வாதங்களை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு மலைக்கோட்டை மாநகரிலிருந்து வந்திருக்கிற அங்க இருக்கிற நகைச்சுவை மன்றத்தினுடைய செயலாளர் அங்க இருக்கிற தென்னக ரயில்வேல பணியாற்றுகிற கவிஞர் சிவகுருநாதன் அவர்கள் அந்த அணியில வலு சேர்க்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க தொடர்ந்து அதே அணியில மிகச்சிறப்பாக வாதிடுவதற்காக பிஷப் அப்பாசாமி கல்லூரியினுடைய காட்சி ஊடகத்துறையினுடைய பேராசிரியர் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லணும் இந்த விஷுவல் கம்யூனிகேஷனுடைய பேராசிரியர் பேராசிரியர் பெக்சி அவர்கள் அந்த அணியில வாதிடுறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க அதே அணிய இன்னும் ஆரோக்கியமா வழி நடத்துறதுக்கு பேராசிரியர் முனைவர் ஆரோக்கியம் வந்திருக்கிறாங்க அவர் ரத்தனம் கலை அறிவியல் கல்லூரியில தமிழ் துறையில பேச வந்திருக்கிறார் இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க அன்றைய ஆசிரியர்கள் தாங்க நல்லா நடத்துறாங்க இல்லங்க அதெல்லாம் அந்த காலங்க நீங்க நாங்க என்னங்க வந்து இப்ப வந்து மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்னங்க மாதா பிதா கூகுள் தெய்வம்னு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் நீங்க போய் அந்த காலத்துல சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இந்த காலத்துல நாங்க இருக்குங்க அப்படின்னு இந்த அணிக்கு தலைமை ஏற்று அந்த அணியை வழி நடத்தி செல்வதற்காக கோவை அனுகிரகா பள்ளியினுடைய தாளாளர் கல்வியாளர் ஏ எல் சோபா அவர்கள் அந்த அணியில வந்து வழி நடத்துறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க அவரை தொடர்ந்து வாதிட நல்ல கவிஞர் கீரை பிரபாகரன் அவர்கள் தருமபுரியில் இருந்து கீரைப்பட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்ல இருந்து அந்த அணிக்கு வலு சேர்க்க வந்திருக்கிறார் அது இல்லாம அந்த பக்கம் வந்து கல்வியாளர் ஷாகிதா அவர்கள் அந்த அணிக்கு வலு சேர்க்க வந்திருக்கிறாங்க அவங்க ராசிபுரம் முத்தாயம்மாள் கலை அறிவியல் கல்லூரியினுடைய மைக்ரோ பயாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல அவங்க வந்து பணியாற்றுகிறாங்க நுண் அறிவியல் துறையில பணியாற்றுகிற அவரை அன்போடு வரவேற்கிறோம் அவரை தொடர்ந்து அந்த அணிக்கு நிறைவு பேச்சாளராக வந்திருக்கிறவர் சங்கரா மேலாண்மை அறிவியல் கல்லூரியினுடைய நவீன திருஞான சம்பந்தர் பேராசிரியர் திருஞான சம்பந்தர் அவருடைய ஆடை வடிவமைப்பை பாத்தீங்கன்னா அவர்தான் நவீன திருஞான சம்பந்தர் அவர் அந்த இன்றைய ஆசிரியர்கள் தான் அப்படின்னு பேசுறதுக்காக வந்திருக்கிறார் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் உலகெங்கும் இருக்கிறவர்களால் போற்றப்படுவதற்கு என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ஒரு ஆசிரியர் அப்படிங்கறதுனாலதான் மாணவர்களுடைய நலனுக்கு ரொம்ப அக்கறை கொண்டிருக்கிறவர்கள் யாரு அப்படிங்கறத இன்றைய பட்டிமன்றத்தினுடைய பயணம் தொடங்குது இந்த பயணத்துல வந்து மாணவர்களுடைய நலன்ல ரொம்ப அக்கறை வச்சிருக்கிறவங்க அந்த காலத்து ஆசிரியர் தான் அப்படிங்கிற அணியை தொடங்கி வைப்பதற்காக கோவையினுடைய டாக்டர் என்ஜிபி கலை அறிவியல் கல்லூரியினுடைய பேராசிரியை நல்ல குரல் வளமும் தமிழாய்ந்த ஆற்றலும் உள்ள பேராசிரியர் முனைவர் செல்வி அவர்களை உங்களுடைய கர ஒளிகளால் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைத்து முதல் சுற்றை நான் நிறைவு செய்வேன்
ஆயிரம் பிறவிகள் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பூமியில் பிறந்திட விரும்புகின்றேன் எத்தனை பிறப்பிலும் எத்தனை ஆண்டுகள் எடுத்து வந்தாலும் அத்தனை பிறப்பிலும் ஆசான் பணியை ஏற்றிட விரும்புகின்றேன் எத்தனை ஆண்டுகள் எத்தனை பிறவிகள் எடுத்து வந்தாலும் அத்தனை பிறப்பிலும் ஆசான் பணியை ஏற்றிட விரும்புகின்றேன் பழுத்த பழங்கள் நிறைந்த மரத்தை பறவைகள் தேடி வரும் பழுத்த பழங்கள் நிறைந்த மரத்தை பறவைகள் தேடி வரும் இனித்த கரும்பை கடித்து சுவைக்க எறும்புகள் ஓடி வரும் படித்த ஞானம் நிறைந்த குருவை மாணவர்கள் சூழ்ந்திடுவார் நிலைத்த புகழை நிச்சயம் பெற்று நித்தியம் வாழ்ந்துடுவார் அதனால்தான் இந்த ஆசிரியர் தினத்தை இன்று நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் மாமேதை என்று சொல்லக்கூடிய டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகட்டும் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஆகட்டும் இவர்களெல்லாம் உருவாவதற்கு கருவிகளாய் இருந்தவர்கள் அன்றைய ஆசிரியர்கள் தான் நடுவரவர்களே இன்றைய ஆசிரியர்கள் பாடம் எடுக்கின்ற விதத்தை நான் சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் ஒரு ஆசிரியர் வந்தார் மாணவர்கள் மிக அமைதியாக எழுந்தார்கள் பின்பு அமர்ந்தார்கள் இவர் ஏதோ ஒரு கருவியை கொண்டு வந்தார் அந்த கருவியை அங்கிருக்கின்ற சுவற்றில இயக்க செய்தார் அந்த கருவி இயங்கியது பாடம் முடிந்தது மாணவர்கள் கேள்வி கேட்கவில்லை ஆசிரியர் அதை விளக்கவும் இல்லை ஒரே ஒரு மாணவன் மட்டும் எங்கோ ஒரு மூலையில இருந்து என்ன அது என்று கேட்டான் நடுவரவர்களே அது என்ன தெரியுமா மாவீரன் நெப்போலியனுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை மிகச்சிறந்த ஒரு பாடமாக அவனுக்கு பதிய வைக்க வேண்டிய ஒரு ஆசிரியர் தொழில்நுட்பத்தினுடைய வளர்ச்சியை பயன்படுத்தி அந்த எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர்ல போட்டு ரொம்ப அழகா அதை காட்டினார் படத்தை மட்டும் காட்டினார் நடுவர் அவர்களை உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்கின்றேன் கட்டபொம்மனுடைய வசனத்தை ஆசிரியர் எந்த வகையில் சொல்லுதல் வேண்டும் அந்த உணர்ச்சி பொங்க சொல்ல வேண்டும் மஞ்சள் அரைத்தாயா இப்படி சொல்லுகின்ற பொழுதுதான் படிக்கின்ற பார்க்கின்ற மாணவனுக்கு அந்த படிக்கின்ற செய்தியினுடைய உணர்ச்சியை உள்வாங்கி கொள்ள முடியும் எனக்கு என்ன ஒரு சின்ன சந்தேகம் செல்வி மேடம் சொல்லுங்கள் நடுவரவர்களே கட்டமுமே அப்படியா பேசியிருப்பாரு கட்டாயம் பேசியிருப்பாரு வெள்ளையனை நினைக்கின்ற பொழுதெல்லாம் ரத்தம் கொதித்தது நடுவரவர்களே அந்த உணர்வை இன்றைய ஆசிரியன் போய் எடுக்கிறார் மஞ்சள் அரை தாயா இவனுக்கு புரியவில்லை மஞ்சள் அரை தாயா மஞ்சள் அரை தாயா இவனுக்கு விளங்கவில்லை எதுவும் சொல்ல சொல்லுவதும் தெரியவில்லை சொல்லுவதை உள்வாங்கி கொண்டிருக்கின்ற அறிவும் இல்லை அவனுடைய உளம் கொள்ள சொல்லக்கூடிய ஆற்றலும் ஆசிரியருக்கு இல்லை இதுதான் இன்றைய ஆசிரியனுடைய நிலை இன்று ஆசிரியர்கள் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய தவறு எது என்று கேட்டால் அவனுடைய உள்ளத்தை புரிந்து கொண்டு கொடுக்கக்கூடிய செய்தியை கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் என்பது இல்லாமல் போய்விட்டது எனவேதான் இது ஒரு செய்தியை மட்டும் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் நடுவரவர்களே ஆச்சாரிய தேவோபவ ஆசிரியன் தெய்வமாயிருந்தான் மந்திரங்களின் உச்சி பொழுதில் ஆச்சாரிய தேவோபவ ஆசிரியன் தெய்வமாயிருந்தான் மந்திரங்களின் உச்சி பொழுதில் ஆகவே நல்ல ஒரு இளைஞர் சமுதாயம் என்பது உருவானது ஆசிரியனுக்கும் மாணவனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய இடைவெளி என்பது மிக பெருத்த இடைவெளியாக அல்லாமல் நலம் மிக்கதாக இருந்தது மாணவர்கள் மிகச்சிறந்த குருவாக உருவாவதற்கு ஒரு குரு வழிகாட்டின இன்றைய தலைமுறை ஏன் இப்படி இருக்கிறது என்கின்ற கேள்வியை கேட்டால் இன்று இந்தியாவினுடைய அவசர தேவை என்ன என்று கேட்டால் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் வேகானந்தர் சொல்வதை போல நூறு இளைஞர்கள் வேண்டும் என்பதை
அல்ல இன்றைய அவசிய தேவை நூறு நல்ல ஆசிரியர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் இன்றைய ஆசிரியர்களை பற்றி பேச எந்த விதமான இடர்பாடும் இல்லாமல் வந்து அமர்ந்திருக்கிறார்கள் நடுவரவர்களே மிக வேதனையாக இருக்கிறது உங்களுடைய பேச்சுக்கள் எல்லாம் உங்களுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் உச்சரிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அன்றைய ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டியதனால் தான் இன்று நீங்கள் இங்கு வந்து அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் வழிகாட்டி மரங்கள் திரும்பி நிற்குமானால் வழிநடை பயணம் தோற்று போகும் இன்று கரவழி எடுப்பக்கூடிய மாறாக்க கண்மணிகள் நாளை ஆசிரியர்களாக வந்து அவர்கள் கரவழி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அன்றைய ஆசிரியர்கள் மாணவர்களினுடைய நலனில் நலன் என்பது என்ன ஒழுக்கம் பண்பாடு அறிவு எதிலும் நேராக செல்கின்ற தன்மை இவைகளெல்லாம் இருந்தது எனவேதான் அன்றைய ஆசிரியர்களே மாணவர்கள் நலனில் பெரிதும் அக்கறை கொண்டவர்கள் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அன்றைய ஆசிரியர்களே அப்படிங்கிற தலைப்புல முனைவர் செல்வி அவர்கள் நல்ல வாதங்களை எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க இப்போலாம் இன்றைய ஆசிரியர்களுக்கு ஒண்ணு வேலையில நீங்க ஏன் வந்திருக்கிறீங்கன்னு கேக்குறாங்க அவங்க ஒரு இளைஞன் எழுதுனா ஒரு கவிதை மாணவர்களுக்கு அதிக மன உளைச்சலை தர்றது ரெண்டு விஷயமா ஒண்ணு மதிப்பெண் இன்னொன்னு மதிக்காத பெண் அப்படின்னு எழுதுனா ரெண்டு விஷயம் தான் அவனுக்கு பெரிய மன உளைச்சலை தருது நீங்க என்ன அவனை உருவாக்குறீங்க நூறு ஆசிரியர்கள் இன்னைக்கு தேவையே நல்ல ஆசிரியர்கள் தானே அப்ப எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் இந்த உலகத்துல இருக்கிறப்ப ஒரு நூறு நல்ல ஆசிரியர் இருந்தா அந்த நாடு எங்கேயோ போயிருமே எங்க அந்த நல்ல ஆசிரியர்கள் அப்படின்னு அன்றைய ஆசிரியர்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு இன்றைய ஆசிரியர் வாதிட்டு இருக்காங்க இன்றைய ஆசிரியர்கள் தான் அவ்வளவையும் கடந்து பொறுப்புணர்வோட தியாகத்தோட பணியாற்றுவாங்க அப்படின்னு பேசுறதுக்காக அனுகிரகா பள்ளியினுடைய தாளாளர் கல்வியாளர் ஏ எல் சோபா அவர்கள் உங்களுடைய கரவொலிகளோடு வருக வருக அப்படின்னு அழைக்கிறோம் சகோதரி செல்வி அவர்கள் அந்த காலத்து ஆசிரியர்கள் பாடம் நடத்தும் பொழுது கட்டபொம்மன் கூறிய வாசகம் மஞ்சள் அரைத்தாயா என்று உணர்வு பூர்வமாக கூற வேண்டும் என்று கூறினார்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய பள்ளியில் இந்த மஞ்சள் அரைத்தாயா என்ற உணர்வுடன் கூறினால் அது என்னவென்று யோசிப்பது குழந்தைகளுடைய ஒரு மனநிலையாக உள்ளது இன்றைய காலகட்டத்தில் இன்றைய காலத்திற்கு ஏற்றார் போல் நாம் கல்வி கற்று தர வேண்டும் அதை இந்த கால ஆசிரியர்கள் நல்லபடியாக செய்து வருகிறார்கள் உணர்வு பூர்வமாக ஒரு குழந்தையிடம் தான் கூறுவது சென்று அடைகிறதா என்பதை நோக்கத்துடன் கண்காணித்து அவர்களுடைய தொழிலை மிகவும் உன்னதமாக உண்மையாக சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த திட்டுவது துன்புறுத்துவது என்பது எனக்கு தெரிந்து எங்கும் நடப்பதில்லை இன்றைக்கு உள்ள ஆசிரியர்கள் மிக மிக பொறுப்பானவர்கள் மட்டுமல்ல பல சூழ்நிலைகளிலும் தங்களுடைய ஆசிரியர் பணியை செவ்வனவே செய்து வருகிறார்கள் என்பதை நான் இங்கு கூற விரும்புகிறேன் ஆசிரியர்களுடைய கடமை என்பது என்னவென்றால் ஒரு கூட்டு குடும்பம் இருந்தால் அவர்கள் எல்லாம் என்ன அளவுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு அன்பும் ஆதரவும் கொடுப்பார்களோ அதையெல்லாம் நாம் பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறோம் அந்த காலத்தில் ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் நாம் வெளியே செல்லும் பொழுது தாத்தா பாட்டியின் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிவிட்டு செல்வோம் இன்றைக்கு அது நடப்பதில்லை ஆனால் அவர்கள் இல்லாமல் தாய் தந்தையர் இல்லை தாய் தந்தையர் இல்லாமல் இன்றைய குழந்தைகள் இல்லை என்பதற்காக கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் டே என்று ஒன்று அவர்களுக்காக நடத்துகிறோம் அந்த இடத்தில் ஆசிரியர்கள் அந்த நடத்தும் அந்த நிகழ்ச்சியில் அந்த தாத்தாவும் பாட்டியும் வந்திருந்து குழந்தைகளுடன் கூடி குலாவி கடைசியில் அவர்கள் குழந்தைகள் தாத்தா பாட்டிக்கு பாத பூஜை செய்து அந்த நிகழ்ச்சியை முடிக்க செய்கிறார்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் அந்த நாட்களில் இருந்தது இந்த நாட்களில் இல்லை இந்த அனுபவத்தையும் அதாவது வீட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லி தர வேண்டிய ஒரு நிலைமையில் நம்மளுடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள் இருக்கிறார்கள் அறிவு மட்டுமல்லாமல் அன்பு பண்பு அரவணைப்பு ஆற்றல் திறமை இவை எல்லாவற்றையும் சொல்லிக் கொடுக்கும் ஒரு பாடமாக பாட நிலையமாக நம்மளுடைய பள்ளிக்கூடங்கள் விளங்குகின்றன அதற்கு காரணம் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் குழந்தைகளுக்கு உடம்பு சரியில்லை என்றால் அவர்களையும் பார்க்க வேண்டும் அவர்களுக்கு மாத்திரை மருந்துகள் அதையும் கொடுக்க வேண்டும் குழந்தை சாப்பிடாவிட்டால் தாய் வந்து கேட்பாள் ரெண்டு நாளா டிஃபன் பாக்ஸ்ல சாப்பாடு போட்டு அனுப்புறேன் திருப்பி வருது என்ன பண்றீங்க மேடம் 
உண்மையில் பார்த்தால் அது ஒரு ஆசிரியருடைய வேலை அல்ல ஆனால் ஒரு ஆசிரியை அதையும் செய்கிறாள் இது மட்டுமல்லாமல் நான் ஒரு சம்பவத்தை கூற விரும்புகிறேன் அன்றைக்கு நான் ஒரு மீட்டிங்குக்காக நம்ம ரூம்ல உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது ஒரு ஆசிரியை கையில் ஒரு யூகேஜி எல்கேஜி குழந்தைய கையில் தூக்கிட்டு ஓடி வராங்க ஓடி வந்து அந்த அந்த வாசகதவில் நேட்டு பாலா பாலா அப்படின்னு சொல்றாங்க அவர்களை நான் பார்க்கவில்லை ஆனால் அவர்களுடைய குரலில் இருந்த உணர்ச்சி அந்த நெகிழ்வை கேட்டேன் அதில் நான் ஆசிரி அந்த அந்த ஒலியை மட்டுமே கேட்டு இது ஆசிரியின் குரல் அல்ல ஒரு தாயின் குரல் என்பதை நான் அறிந்தேன் அறிந்ததும் பதறி அடித்து ஓடி வந்தேன் அந்த ஓடி வந்ததும் நான் கண்டேன் அந்த குழந்தையை கொண்டு வந்து முதல்வருடைய அமை அறையில கொண்டு வந்து உக்காத்தி வச்சு மடியில படுக்க வச்சு அந்த குழந்தைக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்டும் செஞ்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் எய்டும் அந்த ஆசிரியர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கப்படுகிறது அந்த குழந்தைக்கு லேசாக வலிப்பு வந்திருந்தது அது கண்கள் நிலை குத்தி இருந்தன அந்த காட்சியை கண்டிருந்தோம் ஆனால் நாம் அனைவரும் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திகைத்திருப்போம் அங்கு அவள் ஆசிரியராக அல்ல ஒரு தாயாக இருந்து அந்த குடைக்கு அனை குழந்தைக்கு அனைத்தும் செய்து பத்து நிமிடங்களில் அவன் கண்ணை செய்த போது எங்கள் அனைவரின் முகத்திலும் ஒரு மலர்ச்சி ஏற்பட்டது அந்த அந்த நிலைமையை மாற்றியது யார் அந்த ஆசிரியை குழந்தைகளின் இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷன் அண்ட் இமோஷனல் கோஷன் அதாவது அவர்களுடைய அறிவும் அவர்களுடைய உணர்வுகளும் இன்று அதிகமாகிவிட்டன அதற்கு ஏற்ற வகையில் நாம் கொடுக்க வேண்டும் அந்த கொடுப்பது இத்தனை விதங்களில் கொடுக்க வேண்டும் அதையும் அவர்களுக்கு பிடித்தவாறு கொடுக்க வேண்டும் இதையும் தாண்டி அவர்களுக்கு அன்பு பண்பு பாசம் அறிவு நேசம் இவற்றையும் கொடுக்க வேண்டும் இத்தனை காரியங்களையும் இந்த காலத்து ஆசிரியர்கள் செய்து வருகிறார்கள் நம்ம குழந்தைகளின் எதிர்காலம் மிகவும் முக்கியம் ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்கள் கூறியது போல லெட்டர் சாக்ரிஃபைஸ் அவர் டுடே ஃபார் அவர் சில்ட்ரன் ஆஃப் டுமாரோ இன்று மேடம் செல்வி அவர்கள் கூறினார்கள் நூறு ஆசிரியர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று கூறினார்கள் அன்றைய கா அந்த அந்த காலத்து ஆசிரியர்கள் ஒரு அப்துல் கலாமை உருவாக்கினார்கள் என்று கூறினார்கள் நான் இன்று கூறுவது என்னவென்றால் நம்முடைய இந்த கால ஆசிரியர்கள் ஒரு லட்சம் அப்துல் கலாமை உருவாக்குவார்கள் என்பது நிச்சயம் இது நடக்கும் நாட்டின் தலைவர்கள் வீட்டின் தலைவர்கள் எந்த இடத்தில் போனாலும் தலைவர்களாக எங்கள் குழந்தைகள் திகழ்வார்கள் அத்தகைய ஒரு மிக பெரும் பொறுப்பை நம் ஆசிரியர் மக்கள் ஏற்றிருக்கிறார்கள் அதற்காக நான் மிக மிக சந்தோஷப்படுகிறேன் இந்த அணியில் பேச ஒரு வாய்ப்பளிக்கத்தமற்காக இங்கு குழுமியிருக்கும் அனைவருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் பொதிகை தொலைக்காட்சி நிலையத்திற்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கல்வியாளர் ஏல் ஷோபா அவர்களுக்கு நம்முடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகள் ரொம்ப அழகா இன்றைய ஆசிரியர்களுடைய பொறுப்பு என்ன ஒரு அப்துல் கலாம் தானே அந்த காலத்தில் நீங்கள் உருவாக்குனீங்க நாங்கள் நூறு அப்துல் கலாமை உருவாக்குவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை சொல்கிறாங்க அவ்வளவு நவீன தொழில்நுட்பத்தில் வந்துச்சு எங்களுக்கு நாங்கள் எவ்வளோ பெரிய அனுபவத்தில் இருக்கோம்னு அவங்க கல்வியாளர் சோபா அவர்கள் சொன்னாங்கன்னா அவன் முகத்தை வாட்டமடையாமல் பார்த்துக்கணும் திடீர்னு அவனுக்கு ஏதாவது நடந்துருச்சு ஒரு வலிப்பு வந்துச்சு அவனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லைன்னா தாயை விட பத்து மடங்கு மேலா நாங்க பரிவா பார்த்து அவருடைய உயிரை காப்பாத்துற நிலைமையில நாங்க இன்றைய ஆசிரியர்கள் வந்து தாய்க்கும் மேலான ஆசிரியர்களா இருக்கும் அப்படிங்கிற அவங்க கருத்தை எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க பட்டிமன்றங்கள்ல தொடர்ந்து மிகச்சிறப்பாக நகைச்சுவையோடு பேசுகிற நாவலர் மலைக்கோட்டை நகைச்சுவை மன்றத்தினுடைய செயலாளர் ஐயா சிவகுருநாதன் அவர்களை அன்றைய ஆசிரியர்களே அப்படிங்கிற அணியில வலு சேர்க்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கு நடுவரவர்களே ஆசிரிய பணி அறப்பணி அரைப்பணி அறப்பணி அறப்பணி அதற்கு உன்னை அர்ப்பணி என்று சொல்லுவார்கள் இன்னும் சொல்ல போனா கிராமத்துல என்ன சொல்லுவான்னு கேட்டீங்கன்னா போக்கத்தவெல்லாம் போலீஸ்காரன் வேலைக்கு போ வக்கத்தவெல்லாம் வாத்தியார் வேலைக்கு போம்பா அதுக்கு என்ன சரியான அதுக்கு என்ன சரியானதுன்னா போக்கு சொல்லிக் கொடுப்பவன் போலீஸ்காரன் வேலைக்கு போ போக்கு என்றால் இப்படித்தான் போக வேண்டும் என்று வாழ்க்கை நெறிமுறைகளை சொல்லிக் கொடுப்பவன் போலீஸ்காரன் வேலைக்கு போ வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்று சொல்லிக் கொடுப்பவன் வாத்தியார் வேலைக்கு இதுதான் உண்மை இதுதான் உண்மை வாக்கு கற்றவனை தான் நம்ம வக்கத்தவன் மாத்திட்டோம் மாத்திட்டோம் அம்மா சோபா வந்து நல்லா சொன்னாங்க எங்களுடைய பள்ளியிலே ஒரு மாணவன் இது மாதிரி வலிப்பு வந்து விட்டது எங்க ஆசிரியர்கள் தெய்வம் போல டாக்டர் போல மருத்துவர் போல இருந்து காப்பாற்றினார்கள் உண்மைதானா இல்லன்னு உங்க சேவை இல்லன்னு சொல்ல ஏன் வலிப்பு வந்து வலிப்பு வந்துச்சா ஏன் வலிப்பு வந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற பாடத்திட்டம் நான் பின்னாடி வர்றேன் அதுக்கு 
பின்னாடி வர்றேன் நடுவர் அவர்களே இப்ப அந்த காலத்துல ஏன் இப்ப என்னுடைய வாதம் என்னன்னா அந்த காலத்து ஆசிரியர்கள் தான் மாணவர் நலனில் அக்கறை உள்ளவர்கள் அந்த காலத்துல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கிராமங்கள்ல நான் சாதாரண கிராமத்தை சார்ந்தவன் கிராமங்கள்ல நீதிமன்றங்கள் கிடையாது போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிடையாது கோர்ட்டு கோர்ட்டு நீதிமன்றம் எல்லாம் ஒண்ணு தானே எதுவும் கிடையாது ஒரு பிரச்சனை ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனைனா அந்த கிராமமே ஒண்ணு சேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ண அந்த கிராமத்துல உள்ள ஒரே ஒரு வாத்தியார் இருப்பாரு ஆசிரியர் அவர்கிட்ட சொல்லுண்டா சப்ஜெக்ட அவர்கிட்ட கொண்டுட்டு போவோம் பிரச்சனைக்கு அவரு தீர்வு சொல்லுவார் ஏன்னா அவருதான் அந்த கிராமத்துக்கே ஜட்ஜு போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லாமே அவரு தான் அவரு ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால வகுத்து மூணால பெருக்கி நாலால சொல்லி ஒரு தீர்ப்ப சொல்லுவாரு அது சரியா இருக்கும் ஏன்னா அவரு அந்த கால ஆசிரியர் இப்ப என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப ஒரு கிராமம்னா பிரச்சனை வர்றதே இந்த கால ஆசிரியர்களால அவர்களே எதுக்கு ராதா மரியாதைக்குரிய டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை ஆசிரியர் தினம் கொண்டாடக்கூடிய அளவிற்கு அவருடைய பிறந்த நாளை ஆசிரியராக ஆசிரியர் திருநாளாக கொண்டாடுகிறோம் ராதாகிருஷ்ணன் மரியாதைக்குரிய ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் சொன்ன தத்துவ கருத்துக்களை வெளிநாட்டுக்காரன் ஏத்துக்கிட்டான் வெளிநாட்டுக்காரர்களுடைய கருத்தை நம் நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருந்த காலகட்டத்திலே கீழே நாட்டிலிருந்து உதித்த ஒரு சூரியன் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் அவர் சொன்ன தத்துவ கருத்துக்கள் இந்திய இளைஞர்களையும் மாணவர்களையும் மக்களையும் ஈர்த்தது அதனால தான் நாம வந்து செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதி ஆசிரியர் பிறந்த தினம் ஆசிரியர் நாள் கொண்டாடுறோமே அந்த காலம் என்ன கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பின்னோக்கி போவோமே இன்னும் கொஞ்சம் பின்னோக்கி போனோம்னா கிரேக்கத்துல பிலிப் மன்னனுக்கு அலெக்சாண்டர் பிறந்தார் அலெக்சாண்டர் பிறந்த உடனே அந்த பிலிப் மன்னன் அந்த நாட்டு மக்களுக்கு பொண்ணையும் பொருளையும் வாரி 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 கொடுத்தானா ஏன் ஆம்பளை பிறந்துச்சுனா இல்ல அதத்தான் எல்லாரும் கேட்டாங்க ஐயா மன்னா உனக்கு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்துருச்சு பட்டத்து இளவரசன் பிறந்துட்டான்னு நீ பொண்ணையும் பொருளையும் வாரி கொடுக்கிறியான்னு கேட்டதுக்கு பிலிப் மன்னன் சொன்னான் இல்லை 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 நான் படித்த அரிஸ்டாட்டில் ஆசிரியர் உயிரோடு இருக்கும் போது என் மகன் பிறந்திருக்கிறான் என்ன என் மகன் என்னுடைய குருநாதர் அரிஸ்டாட்டில் இடத்திலும் படிப்பான் அவன் என்னை விட வல்லவனாக வருவான் என்று சொல்லி பிலிப் சொன்னான் என்று சொன்ன இதுதான் அந்த கால ஆசிரியர் இந்த கால ஆசிரியர் அது மாதிரி ஏதாச்சும் லிஸ்ட் போட முடியுமா ஏதாச்சும் சொல்ல முடியுமா எப்ப பார்த்தாலும் படி 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 படிக்க வச்சு மாணவர்களை இயந்திரங்கள் பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு மதிப்பெண்கள் பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு இயந்திரமாக பார்க்கிறார்களே ஒழிய ஒரு மனிதநேயமாக பார்க்கவில்லை ஒரு ஷிப்ட் என்ஜினியர் லெவல்ல தான் ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க இன்னும் ஒரு ஷிப்ட் சூப்பர்வைசர் அன்றைய கல்வி முறை எடுத்துக்கங்க அன்றைய கல்வி இப்ப ஒரு குதிரைக்கு கேரட்டை கொடுத்துக்கிட்டே குதிரையை ஓட்டணும் குதிரையை வண்டி வேகமா ஓடணும் கேரட்டையும் குதிரை சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா இருக்கிறது ஒரு கேரட் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா ஒரு குச்சியில வந்து குதிரைக்கு முன்னாடி ஒரு கேரட்டை கட்டி தொங்க விடுவான் குதிரை அந்த கேரட்டு கிடைக்கும்னு வேகமா ஓடும் கேரட்டு கிடைக்காது வண்டி வேகமா போகும் கேரட்டு கடைசி வரைக்கும் கிடைக்காது வண்டி வேகமா போகும் இது அன்றைய கல்வி முறை மருந்து <laughs> கத்தியாரிச்சுறாத <laughs> என்னுடைய கிராமத்து பள்ளி ஆசிரியர் சொல்லி கொடுத்தது எனக்கு சிலபஸா இருக்கு உங்களுக்கும் இருக்கு இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் இருக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லி கொடுத்தாரு டே ஒழுங்கா இரு ஒழுங்கா படி நல்லா இருக்கலாம் இதான் மூணு தான் அவர் ஒரு பாட்டு சொல்லி கொடுத்தாருங்க ஒரு குருவி போய் ஒரு எரும மாட்டு மேல உட்கார்ந்துக்கும் அந்த பாட்டு எப்படி சொல்லுவார் எனக்கு ஒரு கறி குருவி ஒரு எருமையின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டது பார் உட்கார்ந்துகிட்டு குருவி சொல்லுமா ஓவோ எருமை உன்னை விட நானே 
உயரம் என்றது பார் எறும்பு மாட்டு மேல குருவி உட்கார்ந்தா உயரம் தான் இல்லைன்னு சொல்லல அந்த குருவி தெனாவிட்டா சொல்லுமா ஓ ஓ எருமை உன்னை விட நானே உயரம் என்றது பார் அந்த குருவியை போய் ஒரு பையன் பிடிச்சிருவான் திரும்பும் உன் குருவியை சிறுவன் ஒருவன் சென்று பிடித்தான் பார் குருவியை பிடிச்சிருவான் சிக்கிய குருவி படபடவென்றே சிறகை அடித்தது பார் குருவி சிறகு அடிக்கும் அதால தப்பிக்க முடியாது கடைசியில சொல்லுவாரு இந்த பாடல் ஆசிரியர் எங்க வாத்தியார் சொல்லிக் கொடுத்தாரு மெசேஜ் என்ன தெரியுமா அவரவரிடத்தில் அவரவர் இருந்தால் அபாயம் ஒன்றும் இல்லை அடுத்தவன் முதுகில் ஏற நினைத்தால் அதனால் வரும் தொல்லை இன்றைய ஆசிரியர்கள் மதிப்பெண்களுக்காக பாடம் நடத்துகிறார் அன்றைய ஆசிரியர்கள் மதிப்பு உயர பாடம் நடத்தினார்கள் நடுவர் அவர்களே ஒரே ஒரு சம்பவத்தோடு முடிக்கிறேன் மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்களிடத்துல வந்து ஒரு பெரிய மனுஷன் அந்த ஊர் பெரிய மனுஷன் வந்து கேக்குறாரு ஐயா இந்த ஊர்ல கோயில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும் பண்ணலாமே இந்த ஊரு கோயில் நீங்க தான் இருந்து செய்யலாமே இந்த தலை வரலாறு எழுதணும் எழுதலாமே நீங்க தான் எழுதணும் எழுதுறேன் ஐயா ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் என்ன அந்த தலை வரலாற என் பேர்ல வெளியிடணும் சொன்ன மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை ஒத்துக்கிட்டார் சரி வெளியிடலாம் ஓம் பேர்ல வெட்டு இத பாத்துக்கிட்டு இருந்த ஊவேசாய வந்து ரொம்ப துடிக்கிறாரு அந்த பெரிய மனுஷன் போனதுக்கு அப்புறம் அங்க இருந்து வர்றாரு ஐயா நான் கேக்குறேன்னு கோச்சுக்காதீங்க யாரோ ஒருத்தர் பேர்ல வெளியிடுறதுக்கு நீங்க ஏயா எழுதி கொடுக்கணும்னா அதுக்கு மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை சொன்னது என்ன தெரியுமா டே சாமிநாதா அந்த பணம் வந்துச்சுன்னா உன்ன மாதிரி நூறு மாணவர்களுக்கு நல்ல சோறு இன்னொரு பத்து நாளைக்கு போடலாம் இந்த கால ஆசிரியர் அப்படிலாம் வருவாங்களா ஐயா யோசிங்க நல்ல தீர்ப்பு தாருங்கள் என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தன்னுடைய அன்றைய ஆசிரியர்கள் தான் அப்படிங்கிற வாதங்களை ரொம்ப ஆணித்தரமா எடுத்து வச்சார் மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையை பத்தி சொன்னார் அவருக்கு ஏன் மகா வித்வான் பேர் இருந்துச்சுன்னா எதை பத்தி கேட்டாலும் சொல்லுவார் என்ன வேணாலும் அவர்கிட்ட போய் ஆசிரியர்கள்ட்ட கேட்கலாம் இப்ப இருக்கிற ஆசிரியர்கள்ட்ட நீங்க அப்படிலாம் போய் கேட்க முடியாது அறிவியல் ஆசிரியர்கிட்ட அறிவியல் பத்தி மட்டும் தான் நீங்க கேட்கலாம் சமயத்துல அதையும் கேட்க முடியாது அன்றைய ஆசிரியர்கள் அப்படி உருவாக்குனாங்க அன்றைய ஆசிரியர்கள் அப்படி ஒரு சிற்ப மாதிரி மாணவர்களை செதுக்குனாங்க அவங்கதான் வந்து மாணவர்களுடைய வயிற்ற பார்த்துட்டு அவனுக்கு உணவு கொடுத்து பாடம் நடத்தி அவ்வளவு உயர்வுக்கு கொண்டு வந்தாங்க இப்ப ஆசிரியர்கள் அப்படி இல்லையே அப்படின்னு அவர் ரொம்ப கவலைப்பட்டார் இல்லைன்னு அதை மறுக்கிறதுக்கு மா பலா வாழை அப்படிங்கிற இந்த முக்கணிகள் வந்து மூன்று மதங்களுக்கு இணையா இருக்கும்னு தன்னுடைய கவிதைகள்ல சொல்லுவாரு கீரை பிரபாகரன் கீரை பிரபாகரன் அப்படி அருமையான ஒரு கவிஞர் நிறைய பட்டிமன்றங்கள்ல பங்கேற்கிற நல்ல சொல் வளமிக்க இளைஞர் கீரை பிரபாகரன் அவர்களை இன்றைய ஆசிரியர்கள் தான் மாணவர் நலனுக்கு அதிக அக்கறையோடு இருக்கிறார்கள் என்கிற அணிக்கு வாதிட அன்போடு அழைக்கிறது எச்சில் வார்த்தைகள் ஆனால் என் உமிழ் நீரையும் தமிழ் நீராக சுரக்க செய்தவளே உனக்கு என் வணக்கம் கவிதை கவிதை கொதிகமலை காற்றுக்குள் பொருணை நதி வீட்டுக்குள் எதுகைகளின் கூட்டுக்குள் இமைத்தறந்து எழுந்தவளே நதிவைகை நாட்டுக்குள் நடம் புரிந்த ஏட்டுக்குள் மதிப்புலவர் பாட்டுக்குள் மதுரையிலே வளர்ந்தவளே முந்துமொழி செந்தமிழை சிந்துகவி சிந்தி மனம் சொந்தமுடன் பாட வேண்டும் நம் சந்ததமும் வந்தமிழா பந்தமுடன் சிந்தையிலே கந்து தமிழ் சூட வேண்டும் புது விந்தைதர் சந்தமுடன் வந்து மன சந்துகளில் குந்து தமிழ் காண வேண்டும் சிறு மந்த நகை புன்னகையாம் எந்த நோய செந்தமிழார் இந்த நிலம் ஆள வேண்டும் உண்டமிழை கண்டு தினம் உண்டு மனம் கொண்டு சுவை என் டிசியம் பாடி நிற்பேன் மல செந்தனவே தண்டமிழும் அண்டு மனம் கொண்டதனால் வண்டனவே சூழ நிற்பேன் பகை துண்டு விழும் உண்டு தனில் சுண்டு விரல் கொண்டு மலை கிண்டு ஒரு வேங்கையாவே கடல் நண்டு நம்மை கண்டு வலை அண்டுவதாய் ஒண்டமிழை கண்டு பகை ஓட வைப்பேன் முத்தமிழே முத்தமிழே உன்னை சித்த ஒன்றரை சுத்து வளர்ந்து வித்து துளைத்து வந்து பிணைத்திருவேன் முன்னழகே பின்னழகே கண்ணழகே எழில் விண்ணழகே உன்னை எண்ணி மயங்கிடுவேன் சங்கம் இருந்தவள் எங்கு உயர்ந்தவள் பக்கவளே மனம் புக்கவளே உயிர் ஒக்க வளர்ந்திடும் சக்கரையே உன்னை சோக்கி வணங்கிடுவேன் மூணு நிமிஷம் ஆகிப்போச்சு ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு ஊரால் சிறப்பு பெற்றிருக்கிறது ஒவ்வொரு ஊரும் ஒவ்வொரு பொருளால் சிறப்பு பெற்றிருக்கிறது 
திருப்பதி லட்டு திண்டுக்கல் பூட்டு திருப்பாச்சத்தி அரிவாள் பழனி பஞ்சாமிரதம் பண்டுட்டி பலாப்பழம் சேலம் மாம்பழம் சிறுமலை வாழைப்பழம் கடம்பூர் போலி காஞ்சிபுரம் பட்டு மதுரை மல்லிகை மணப்பாறை முறுக்கு வேலூர் சிறை வேம்பாறு கருப்பட்டி தஞ்சாவூர் கதம்பம் சோழவந்தான் வெற்றிலை பொள்ளாச்சி சந்தை அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு தூத்துக்குடி முத்து பட்டி மண்டபத்தின் சொத்து எங்கள் நடுவர் அவர்கள் நடுவர் அவர்களே அவர்கள் அன்றைக்கு அன்றைக்கு என்று பேசினார்கள் மஞ்சள் அரைத்தாயா என்றார்கள் பூசு மஞ்சள் தூள் இருக்கும்போது நாங்க எதற்கு மஞ்சள் எண்பத்தி மூணு வயதிலே ஒருவர் மலையை குடைந்து பாதை போட்டார் என்று சொன்னார்கள் அவர் அதை அப்போதே செய்திருக்கலாம் ஏன் இப்போது செய்தார் இன்றைய எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் கொடுத்த தொல்லையால் அமைதியாக இருந்தால் நீங்கள் எதையும் சாதிக்க முடியாது அனலை விட்டகன்று நிழலை அடைந்து விட்டால் புழுவிற்கு கூடாது ஒரு சாதனை தான் இரவா பகலா புயலா வெயிலா பனியா மழையா இடியா என்று பாராமல் இந்த நாட்டை மொழியை இனத்தை சிந்திக்க வேண்டும் என்கின்ற இன உணர்வு இப்போது இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு அதிகம் அதற்கு சான்றுகள் நிறைய உண்டு அன்றைக்கு இல்லை அன்றைக்கு குறுகுளம் என்று ஒன்று வைத்தார்கள் குறுகுளம் எப்படிப்பட்ட உற்றோழி தீர்த்த ஒரு பொருள் கொடுத்தும் இலவசமா கல்வி தரல இன்னைக்கு இலவசமா கல்வி தராங்க நடுவர் அவர்களே எங்கள் ஊரில் ஒருவர் இருந்தார் இறந்து போய்விட்டார் எப்படி இறந்தார்னு கேளுங்க இருந்த ஒருத்தர் இறந்தார் எப்படி இறந்தார்னு கேளுங்க ஏற்கனவே உயிரோடு இருந்ததுனால் இறந்து போய்விட்டார் அவரை எரிக்கலாமா புதைக்கலாமா என்பது பிரச்சனை பட்டிமன்ற வச்சிருக்கலாமே அந்த வழியாக கவிஞர் வைரமுத்து வந்தார் அவரை கேட்டார்கள் இவரை எரிக்கலாமா புதைக்கலாமா அவர் சொன்னார் பாதி உயிரை கோபம் எரித்தது மீதி உயிரை காமம் எரித்தது புதிதா எரிக்க என்ன உள்ளது புதைத்து விடுங்கள் மிகவும் நல்லது அப்போது மீண்டும் பிரச்சனை எரிக்கலாமா புதைக்கலாமா அந்த வழியாக ஒரு பட்டிமன்ற நடுவர் வந்தார் அவரை பார்த்து கேட்டார்கள் இவரை எரிக்கலாமா புதைக்கலாமா அவர் அழகாக சொன்னார் தீர்ப்பு அவர் என்ன சொன்னார் எரிச்சிட்டா பிரச்சனையில புதைச்சா பிரச்சனை பிரச்சனை அதுதான் எரிச்சிட்டா பிரச்சனையில புதைச்சா பிரச்சனை புதைச்சா என்ன பிரச்சனை புதைச்ச இடத்துல புல் முளைக்காவிட்டால் பிரச்சனையில புல் முளைஞ்சிட்டா பிரச்சனை புல் முளைஞ்சா என்ன பிரச்சனை அது ஒரு மாடு மேயல்னா பிரச்சனையில மேஞ்சிட்டா பிரச்சனை மேஞ்சா என்ன பிரச்சனை அது ஒரு மனு அது பால் கறக்கல்னா பிரச்சனையில கறந்துட்டா பிரச்சனை பால் கறந்தா என்ன பிரச்சனை அதை ஒரு மனுஷன் குடிக்கல்னா பிரச்சனையில குடிச்சிட்டா பிரச்சனை குடிச்சா என்ன பிரச்சனை அவன் சாகல்னா பிரச்சனையில செத்துட்டா பிரச்சனை செத்தா என்ன பிரச்சனை எரிக்கிறதா புதைக்கிறதா பிரச்சனை மறைத்திருப்பதாக வாரியார் சுவாமிகள் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு முறை மதுரைக்கு நான் போயிருந்தேன் மதுரையில் பேசுகிற பொழுது எனக்கு பாட வேண்டும் என்று ஒரு ஆசை பாட்டும் நானே பாபமும் நானே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பாடின இசை விமர்சகர் சுப்பிரமணிய பெயரனோ யாரோ தெரியவில்லை நடுவில் இருந்து ஒருவர் எழுந்து நின்று இன்னொரு முறை பாடுங்கள் என்றார் பாட்டும் நானே பாபமும் நானே ஐயா இன்னொரு முறை பாடுங்கார் எனக்கு ஒரு இருமாப்பு கால்வரைக்கு ஓடுகின்ற குருதி எல்லாம் அப்படியே ஒரு கர்வம் ஆஹா நம்ம குரல் நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு மீண்டும் பாட சொன்னாரு பாட்டும் நானே பாபமும் நானே நிறுத்தியா பாட்டு நீ பாவம் நாங்க இப்படி எல்லாம் இருந்த விலங்குமா நாடு வானமே பூமி ஆனாலும் பூமியே வானம் ஆனாலும் ரெண்டும் ஒன்னா சேர்ந்து ஓரமா போனாலும் ஈரேழு பதினான்கு ஜென்மத்துக்கு உருப்படியே ஆக முடியாது எங்கள் மாவட்டம் தருமபுரி மாவட்டத்திலே ஊற்றங்கரையில் கண் தெரியாத ஒரு மாணவன் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரட்பா சொல்லுகிறான் என்று சொன்னால் அவனுடைய ஆசிரியர் யார் இன்றைய ஆசிரியர் இன்றைய ஆசிரியர் நிறைவாக ஒன்றை சொல்லுகிறேன் ஆசிரியரும் அன்னையும் ஒன்று என்று சொன்னேன் என் அம்மாவின் கர்ப்பப்பையிலே நான் ரெண்டு மாத கருவாக உருவெடுக்கிற போது அந்த கருப்பை விரிவடைய விரிவடைய அண்டியிலே ஒட்டி இருக்கிற பெரும் குடலோடு சிறு குட்டல் மோதுகிற போது உண்ண முடியாமல் ஒடுக்க முடியாமல் நடக்க முடியாம படுக்க முடியாமல் இந்த இலையில் படுக்க முடியாமல் இந்த இலையில் படுக்க முடியாமல் குப்புற படுக்க முடியாம மல்லாக்க படுக்க முடியாம உண்டது அத்தனையும் மசக்கியின் காரணமாக வாந்தெடுத்துட்டு அந்த ஈரைந்து மாத இழுப்புல கணத்தை சுமந்துகிட்டு இங்கும் அங்கும் நடந்து கொண்டு இருக்கின்ற பொழுது தன்னை விட மூத்த சகோதரி கிட்ட போய் அம்மா எனக்கு வழி வந்துருச்சுமா அப்படின்னு சொல்லுகிற பொழுது தலைச்சம் உள்ளதானே தன் சிறகத்தை எடுத்து பொன்னிறுத்த பொன்னிறமா வருது சீரக கசாய் மூணு வேளை குடிச்சிப்பாரு உனக்கு ஒழுங்கு தெரிந்துவிடும் என்று சொல்லுகிற பொழுது குடிச்சு பார்த்துட்டமா எனக்கு வழி நின்னுச்சுமா அப்படின்னு பேசுகிற பொழுது பனிக்குடத்தை உடைத்து மூத்திரப்பை முட்டி புழைய புழத வாரத்தின் வழியாக ரத்த சகதியோடு பச்சை பிண்டம் குவ்வா 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 என்று பிறக்கிற போது அந்த பச்சை பிண்டத்தினுடைய ரத்த சகதியை கழுவி போட்டு மயக்கமா இருக்கிற அந்த தாயிடத்திலே வந்து கண் விழிக்காத பூ கொஞ்சம் கொண்டு போய் கொடுக்கிற பொழுது அந்த சீப்பாலை பிதிக்கி பிஞ்சி உதட்டில் வைக்கிற போது மாமங்க மாடி மாசிக்கடல் ஆடி தைப்பூச மாடி தவ செய்து பெற்ற கிளிய மொழியை ஆளே என் பெற்ற செல்வமே என் நெஞ்சே என் பஞ்சு என்று கொஞ்சுவால் தாய் அந்த தாய் பள்ளிக்கு அனுப்பி வைக்கிறாள் பள்ளிக்கு அனுப்பி வைக்கிறாள் 
அங்கே சென்ற குழந்தை வெளியே வருகிற பொழுது அவள் குழந்தையாக அனுப்பி வைத்தால் அந்த குழந்தை ஒரு உலகத்தை தாங்கி வருகிறது என்று சொன்னால் ஒரு உலக உண்டையவே தன்னுள் உள்ளடக்கி வருகிறது என்று சொன்னால் இன்றைய ஆசிரியர்களுடைய அந்த தியாகமும் அவர்களது திறனும் எண்ணில் அடங்காதது என்று சொல்லி விழியிக்கட்டு இமை துடிப்பதில்லை விரலை கேட்டு நகமுளைப்பதில்லை இலையை கேட்டு கணிப்பழுப்பதில்லை இரவை கேட்டு நிலா வருவதில்லை எதையும் கேட்டு நான் வரவில்லை உங்கள் இதயம் கேட்டே இங்கு வந்துள்ளேன் நன்றி வணக்கம் அன்னைக்கு உள்ள ஆசிரியர்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு கீரை பிரபாகரன் கேட்டிருக்காரு பதில் சொல்றதுக்காக நம்முடைய காட்சி ஊடகவியல் துறை பேராசிரியர் முனைவர் பெக்சி அவர்களை அன்போடு அன்பு பாராட்டி அழைக்கின்றேன் நமக்கு எல்லோரும் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய புத்தகம் படிச்சிருப்போம் ஆனா குறிப்பிட்டு சில புத்தகங்கள் நம்ம ரொம்ப நம்ம ரொம்ப கவர்ந்திருக்கும் அது எந்த புத்தகம் நம்ம தேடி பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் அது ஒரு பழைய புத்தகமா தான் இருக்கும் அது வந்து எப்ப வேணாலும் அது படிச்சிருந்திருக்கலாம் சில சிறு வயதா இருக்கும்போது படிச்சிருந்திருக்கலாம் இல்ல சமீப காலகமா படிச்சிருந்திருக்கலாம் ஆனா அந்த ஒரு பழைய புத்தகத்தை எடுத்து நீங்க மறுபடியும் படிக்கும் போது அதுல மறுபடியும் ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும் ஒரு புது புதுவான அர்த்தங்கள் கிடைக்கும் அதே மாதிரிதான் சார் நம்மளுடைய பழைய ஆசிரியர்கள் பழைய புத்தகங்கள் மாதிரி அந்த காலத்துல லிபரல் திங்கர்ஸ் ஒரு பொயட் இல்ல ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆசிரியர்களாக இருந்தார்கள் இன்றைய காலத்துல நம்ம எல்லாம் ஆசிரியராக நடிச்சு கொண்டு இருக்கிறோம் இதுதான் உண்மை வி ஆர் ஜஸ்ட் பிரிட்டிங் டு பி குட் டீச்சர்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு 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 இது வந்து நம்ம ஒரு கிரைம் இல்ல ஒரு ஒரு குற்றமா இதை பார்க்காம இது ஒரு இஷ்யூவா பார்த்தா இந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு தீர்வு கொண்டு வர முடியும் அதாவது இதுல வந்து நிறைய விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கு அதாவது நாங்க வந்து சொல்லல எங்க அணியில ஆசிரியர்கள் வந்து மாணவர்களுக்கு என்றைக்குமே ஒரு நல் வழிகாட்டி தான் அது அன்றைய மாணவர்களா இருக்கட்டும் ஆசிரியர்களாக இருக்கட்டும் இல்ல இன்றைய ஆசிரியர்களா இருக்கட்டும் ஆனால் என்னோட வாதம் எங்க அணியிலோட வாதம் என்னன்னா அன்றைய ஆசிரியர்களுக்கு வலிமை இருந்துச்சு இன்றைக்கு அதை எடுத்து நடத்தி கூட்டிட்டு போற அந்த வலிமை இல்லைங்கறது தான் எங்களுடைய விவாதம் இது மூணு விதமா பார்க்கலாம் ஒண்ணு வந்து பிரைவேட்டைசேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் அதாவது அரசு அரசு வா அரசு வாயாக இருந்த ஒரு எஜுகேஷன் வந்து இப்போ போய் நமக்கு வந்து இப்போ நிறைய பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் வந்துருச்சு இப்போ இப்போ அவங்களோட விஷன் மிஷன் வந்து ரொம்ப கமர்ஷியலைஸ் கமர்ஷியலைசேஷன் ஆயிருச்சு இப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்றது இல்லை நடுவர் அவர்களே என்ன கஸ்டமர்ஸ் இப்ப ஸ்டூடெண்ட் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் போய் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அன்றைய காலத்துல இந்த அரசு பணிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷன் இது ஒரு தியாகம் இது ஒரு ஊழியமா இருந்துச்சு இன்னைக்கு அது வணிகமா இருக்கு அப்ப வணிகமா இருக்கும் போது ஸ்டூடெண்ட் வந்து இங்க கஸ்டமர் ஆயிரும் அப்ப அப்போ ஆசிரியர்கள் என்ன ஆயிருச்சுன்னா நிலைமை கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டாவே நான் இங்க சொல்ல விரும்புறேன் ரெண்டாவது பெற்றோர்கள் பெற்றோர்களோட அணுகுமுறை அன்றைக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என் பையனோட கண்ணு ரெண்டு மத்தனை விட்டுட்டு நீங்க தோலை உரிச்சிருங்கன்னு சொன்ன காலம் உண்டு ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா பெற்றோர்களும் தன் தன்னை ராஜாவும் ராணியும் போல நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் பேஸ்புக் நீங்க பேஸ்புக் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒரு கப்பலுக்கு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா மை பிரின்சஸ் பான் மை பிரின்சஸ் பான்னு தான் போடுறாங்க அப்ப உன்னோட குழந்தை பிரின்ஸ் பிரின்சஸ்னா அப்ப நீ ராஜா ராணியும் தான் அர்த்தம் அப்ப பிரின்ஸுக்கு நாங்க எப்படிங்க பாடம் நடத்த முடியும் மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தலாம் ஆனால் இளவரசர்களுக்கோ இளவரசர்களுக்கோ என்னைக்குமே நிறைவா பாடம் நடத்த முடியாது அன்றைய காலத்துல துரோணாச்சாரியர் இருந்தார்கள் அவர் ஒரு ராஜ குருவா இருந்தாலும் கூட தன்னுடைய மாணவர்கள் கௌரவர்களும் பாண்டவர்களும் அனைவருமே மாணவர்களாதான் அவர் பார்த்தாரே தவிர அவர் ஹஸ்தினாபுர இளவரசராக அவர் பார்க்கவில்லை அவர்களும் நடந்து கொள்ளவில்லை விஷயம் நடுவர் அவர்களே இந்த மாதிரி அதாவது அப்போ சப்ஜெக்ட் வாஸ் அ கிங் இன்னைக்கு சிலபஸ் இஸ் அ கிங் இன்னைக்கு சிலபஸ் மாத்திரமே முடிக்கிறக்கான கட்டாயம் இன்றைய ஆசிரியர்களுக்கு நிறைய இருக்கு அன்னைக்கு வந்து ஹியூமன் வேல்யூஸ் இல்ல லைஃப் வேல்யூஸ் வாஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இன்னைக்கு அந்த லைஃபும் இல்ல வேல்யூ இல்ல போர்ஷனும் முடிச்சாச்சா 
90 hours நீங்க வொர்க் லோட் காமிச்சாச்சா அவ்வளவுதான் உங்களோட வேலை சோ நிறைவா ஒன்னு சொல்ற அவை தலைவரே அதாவது என்னைக்கு பள்ளி ஆசிரியர்கள் கஸ்டமர் என்ற வார்த்தை எடுத்துவிட்டு மாணவர்களாக பார்க்கிறார்களோ என்னைக்கு நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் தன் குழந்தையா பார்க்காம வேறொரு ஆசிரியரோட மாணவர்களா தன் குழந்தையை பார்க்கிறார்களோ ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை மாணவர்களா மாத்திரம் பார்க்கிறோமோ இனி வர காலங்கள் அத்தனையுமே ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டேஸ் ஆக ஆகிறதுக்கு என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி கீரை பிரபாகரன் ஒரு அறிவு மாதிரி கொட்டுனார்னா வெக்சி அவர்கள் ஒரு நதி மாதிரி அருமையா நடந்து கொண்டு போனோம் ரொம்ப புத்தி கூர்மையான பல வாதங்களை இங்க வச்சாங்க அவங்க வச்சதுல என்னன்னு கேட்டா மாணவர்களை யாரும் மாணவர்களா பார்க்கறது இல்ல வாடிக்கையாளர்கள் மாதிரி பாக்குறாங்க அப்படின்னாங்க நம்ம புத்தகம் படிக்கிறத விட்டுட்டமே அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க பணத்தை எங்க வைக்கலான்னு அப்பா கேட்டாராம் எங்கிட்ட எங்க வச்சாலும் உன் மகன் எடுத்துடுறான் இங்கிலீஷ் புக்ல வைங்க அப்படியே வச்சிருப்பான் அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்னிச்சான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நோபல் பரிசு வாங்கின மலாலா மலாலா கொஞ்சம் பெரிய பொண்ணானா எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படித்தான் இருக்காங்க சாகிதா சாகிதா அவர்கள் முத்தாயம்மல் ராசிபுரத்தில் இருக்கிற முத்தாயம்மல் கலை அறிவியல் கல்லூரியினுடைய நுண்ணணுவியல் பேராசிரியர் மைக்ரோ பயாலஜி பேராசிரியர் கவிஞர் சாகிதா அவர்களை இன்றைய ஆசிரியர்கள் தான் மாணவர்களுடைய நலன் விரும்புகிறார்கள் என்று உரை நிகழ்த்த வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன் இன்றைய மாணவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதிலும் அவர்களை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்வதற்கு இன்றைய ஆசிரியர்களின் பங்கு மிக மிக இன்றியமையாதது ஏனெனில் ஒழுக்க நெறியிலும் கல்வியை புகட்டுவதிலும் மாணவர்களிடம் மிக மிக அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது மாணவர்களை தண்டித்தால் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலை பெற்றோர்களிடம் இல்லை மாணவர்களிடம் இல்லை அர்ஜுனனுக்கு ஒரு துரோணாச்சாரியர் போல விவேகானந்தருக்கு ஒரு பரம அம்சரை போல அலெக்சாண்டருக்கு ஒரு அரிஸ்டாட்டல் போல வெற்றி பெற்ற ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஆசிரியர் இன்னும் ஒரு வாழ்வியல் ஆசனாக தான் இருக்கின்றான் என்று மறக்க முடியாது நடுவர் அவர்களே அந்த காலத்தில் குருவை மிஞ்சிய சீடன் இருக்கக்கூடாது என்று குரு தான் கற்ற வித்தைகளை முழுமையாக கற்றுத்தர மாட்டார்கள் கொஞ்சம் ஏனென்றால் சீடன் தன்னை விட உயர்ந்தவனாக வலிமை உள்ளவனாக வந்துவிடக் கூடாது என்று ஏகலைவன் கட்ட விரலை குரு தட்சணையாக கேட்டார் அந்த காலத்து குரு இது நியாயமா அது மட்டுமா அன்றைய பாடசாலையில் காலையில் பாடம் புகட்டுவார்கள் பிறகு குருவுடைய வீட்டின் வேலைகளை செய்ய வேண்டும் ஆடு மாடு எல்லாம் மேய்க்க வேண்டும் மாலையில் காலையில் புகுத்த பாடத்தை கேட்பார்கள் அப்போது புரியாத மாணவனை பார்த்து நீ எனது சீடனாக இருக்க தகுதி இல்லை என்று வெளியே போய் என்று சொல்வார்கள் பிரைட் லேர்னர்ஸ் மட்டும்தான் அன்றைக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது நடுவர் அவர்களே ஆனால் இன்றைய ஆசிரியர்கள் தான் கற்றதை கற்றவாறு எடுத்துரைப்பவர்கள் ஆசிரியர் பணி என்பது மிகவும் கடினமான கடினமானது ஒரு யூகேஜி மாணவன் தன்னுடைய ஆசிரியரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் இப்ப இருக்க மாணவர்கள் எல்லாம் ஸ்பாட் லேர்னர்ஸ் ஹைடெக் லேர்னர்ஸ் என்று சொல்ல சொல்லலாம் இப்ப இருக்க மாணவர்கள் எல்லாம் யூகேஜி மாணவன் ஒரு டீச்சரை பார்த்து கேட்கிறாங்க வகுப்பறையில் ஒரு ஆசிரியர் போய் இங்குள்ள முட்டாள்கள் எல்லாம் எழுந்து நில்லுங்கள் என்று கூறினாராம் அப்போது யாரும் எழுந்து நிற்கவில்லை அப்போது சிறிது நேரம் கழித்து ஒரு மாணவன் மட்டும் எழுது நின்றானாம் அந்த மாணவனை பார்த்து நீ முட்டாள் என்று நம்புகிறாயா ஒத்துக்கொள்கிறாயா என்று கேட்டாராம் அதுக்கு சார் நீங்க மட்டும் நிக்கிறீங்களா பரிதாபமா இருக்கு உங்களை பாக்கிறீங்க அதுக்காக உங்களுக்கு கம்பெனி கொடுக்கறதுக்காக நான் நிக்கிறேன் சார் இப்படிப்பட்ட மாணவர்களையும் 
ஆசிரியர்களை முட்டாளாக்குகின்ற மாணவர்களையும் அவர்களை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு போகிறதுக்கு தலையாய கடமை இன்றைய ஆசிரியர்களுக்கு உள்ளது இந்த நிலைமை முன்னாடி இருந்ததா இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டெக்னாலஜிக்கல் இன்னோவேட்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் டீச்சிங் மெத்தடாலஜி எல்லாமே மாறிடுச்சு சாக் அண்ட் டாக் மெத்தட் எல்லாம் இல்லை இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு கிளாஸில் வந்து நீங்கள் வகுப்பறையில் நீங்கள் வந்து நடத்தணும்னா முக்கியமாக இந்த கிளாஸில் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக எல்சிடி ப்ரொஜெக்ஷன் வேணும் பிளஸ் அனிமேஷன் வீடியோஸ் கொண்டு ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அந்த காலத்தில் அந்த வசதி இல்லைங்க இந்த காலத்தில் இந்த வசதி இருக்கு நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறோம் இப்போ கல்வியை மட்டுமா நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறோம் அவர்களுக்கு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் லீடர்ஷிப் லேர்னிங் ஆளுமை பண்பு எல்லாமே எல்லாமே பிளேஸ்மெண்ட் கிளாஸஸ் வேல்யூட் கிளாஸஸ் ட்ரைனிங் கிளாஸஸ் எவ்வளோ நாங்கள் அட்வான்ஸ்டாக நாங்கள் அவங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறோம் ஏன்னா அது இன்றை இப்படி கம்ப்யூட்டர் நிறைஞ்ச உலகம் இது ஸோ அதனால இத்தனை நம்ம வந்து நம்ம சொல்லி கொடுத்தா தான் அவங்கள வந்து அட்வான்ஸ்டாக அவங்களுக்கு மாணவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி மட்டும் அவங்களுக்கு நாங்கள் போதிச்சு கொடுக்கறது இல்லைங்க வேலையும் வாங்கி தகுதோ அது போன்ற தகுதியான வேலைகளையும் நம்ம வந்து வாங்கி கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே என்பவர் என்றார் அவ்வை மூதாட்டி பிச்சை எடுத்தாவது கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்து கல்வியை பெரு என்பது இதன் பொருள் கல்விக்கு கட்டணம் அந்த காலத்தில் உள்ளது ஆனால் இப்போது கல்விக்கு பிள்ளையா சொல்லி போடுவதில் இருந்து படித்து முடிக்கும் வரை கட்டணம் இல்லாமல் கற்க முடிகிறது நடுவரவர்களே பாட புத்தகம் பாட குறிப்பேடு கலர் பென்சில் சைக்கிள் மடிக்கணனி அட்லஸ் செப்பல் ஜாமன்ட்ரி பாக்ஸ் வீக்லி ஒன்ஸ் அயன் டேப்லெட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் பூச்சி மருந்து மெடிக்கல் கேம்ப் டெங்கு காய்ச்சல் விழிப்புணர்வு முக முகாம்கள் வாழ்வியல் திறன் பயிற்சி எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று கூறுவார்கள் பெண் குழந்தைகளின் பாலியல் பலாத்காரத்தில் இருந்து தடுப்பு விதிகள் குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு இளவயது திருமணத்தை தடுத்து நிற்பதை நம் மாணவர்களுக்கும் எத்தனை எத்தனை நலத்திட்டங்களை இருக்கிறதோ அத்தனையும் அவர்களிடம் கொண்டு சேர்த்து நடைமுறைப்படுத்துவர்கள் இன்றைய ஆசிரியர்கள் என்றது சிறிதளவு மையம் இல்லை நடுவர் அவர்களே மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்பார்கள் அம்மா அப்பாவிற்கு அடுத்தபடியாக குழந்தைகளின் நலனில் பொறுப்பேற்று செயல்படுவர்கள் இன்றைய ஆசிரியர்களே மாணவர்களின் புயலுக்கு சாயாத மலையாக துயருக்கு கலங்காத கடலாக அனைத்தையும் தாங்கும் நிலமாக அகிலத்தை வெல்லும் மாணவனாக மாற்றுவது இன்றைய ஆசிரியர்களில் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வேறுபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இன்றைக்கு இருக்கிற நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகள் அன்னைக்கெல்லாம் வச்சிருந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்கறாங்க நீங்க வந்து வகுப்புறைய அப்படி வச்சிருக்கோம் இப்ப தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலை பத்தி பாடம் நடத்தணும் அப்படின்னா பெரிய கோயிலே கொண்டாந்து வகுப்புறையில காமிச்சிடும் இப்ப அன்றைய ஆசிரியர்கள் தான் அப்படிங்கிற ஆசிரியர்கள் இருக்கிற சமுதாயம் தான் ஆரோக்கியமான சமுதாயம்னு பேசுறதுக்கு பேராசிரியர் ஆரோக்கியம் அவர்களை நிறைவு பேச்சாளராக வர்றாரு ரத்னம் கலை அறிவியல் கல்லூரியில தமிழ்துறை பேராசிரியராக இருக்கிற அவர் நமக்கு இந்த ரகசியம் தெரியாம யாரையும் கூட்டு வராம விட்டமா உங்களிடம் முன்வைப்பதற்கு நிறைய கருத்துக்களை முன்வைத்திருந்தாலும் கூட இந்த எதிரணியினர் பேசுகிற சில விஷயங்களுக்கும் நாங்க மறுப்பு தொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அதுதான் பட்டிமன்றம் அம்மா கூட அப்பா கூட உப்பு மூட்டை ஏறி விளையாண்டது மணல்ல போய் மண்ண சேச்சு விளையாண்டது இதெல்லாம் இல்லாம இயந்திரத்தோடு போயிட்டாங்க விளையாடுறாங்க இது இது ஏன் இப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு அவன் படிக்கிற படிப்பு முறை என்பது அப்படித்தான் போய் கொண்டு இருக்கிறத பாக்கலாம் இன்னைக்கு அன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் பேருந்துகள்ல போறம்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட் பன்னெண்டு மணி கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா மூதாட்டி வந்து தொங்கட்டான் போட்டு தொங்கட்டான் தொங்கும் அது குனிஞ்சு அப்படியே குனிஞ்சு போயிட்டு இருக்கும் அந்த பெரியவர் என்ன ஒண்ணு வரு வாத்தா 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 கூட்டு போயிட்டு இருப்பாரு பன்னெண்டு மணிக்கே அவ்வளவு அருமையா வாத்தா வாத்தா கூட்டு போயிட்டு இருப்பாரு ஒவ்வொரு மனிதனுடைய அவனுடைய வாழ்க்கையை செம்மையாக நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாக அவன் அமைத்துக் கொள்வதுல முக்கியமான பங்கு யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா ஆசிரியர்களுக்கு இருக்கிறத பாக்கலாம் ஆனா இன்றைக்கு இருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கு 
அறம் என்றால் என்ன என்று தெரியவில்லை ஆகவே அறம் என்ன என்று தெரியாத ஆசையினால் எவ்வாறாக அறச்சாலைக்குள் நுழைய முடியும் அறத்தோடு கூடிய வாழ்க்கை எப்படி வாழணும் அந்த வாழ்க்கையை தான் உன்னை நாளைக்கு ஒரு நல்ல மனிதனாக அது ஆக்கும் அப்படிங்கிற சொல்லிக் கொடுக்கணும்ல மாணவர்களே ஒரு பாடத்தை ஒரு மணி நேரம் நடத்த போறாங்க வகுப்பு போறாங்க அப்படின்னா ஒரு மணி நேரமும் ஒரு பாடத்தை நடத்துனாங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே ஆத்மார்த்தமான ஒரு உணர்ச்சியோடு அந்த ஒரு மணி நேரத்தை அந்த மாணவனுக்கு அவர்கள் நடத்துகிறார்களா அப்படின்னா கிடையாது பண்டைய ஆசிரியர்களை பார்க்கற போது அப்படி அல்ல பண்டைய ஆசிரியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனுபவ கல்வியோடு ஓவிய கல்வியையும் விவசாய கல்வியையும் கைவேலை கல்வியையும் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் அதோடு அனுபவ கல்வி சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் அப்படி படித்தவர்கள் தான் நல்ல நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார்கள் எங்க தாயை நாங்கள் தெய்வமா காத்துக்கிறோம் வழங்குகிறோம் மாதா பிதா குரு தெய்வம் அது ரொம்ப முக்கியம் அதை இன்றைக்கு இருக்கிற மாணவர்கள் வழங்குகிறீர்களா அதை வழங்க சொல்லிக் கொடுத்திருக்காங்களா இல்ல இன்னைக்கு குடும்ப அமைப்பு என்பதை இன்னைக்கு சிதைவடைந்து கொண்டு வருகிறது குடும்ப அமைப்பு என்பது சிதைவடைந்து வருவதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன என்று பார்க்கிற போது அது அடிப்படையாக இருக்கிறதை பார்க்கலாம் அடிப்படை என்று சொல்லுகிற போது அது படிப்பு இன்னொன்று வாழ்க்கை முறை வாழ்வியல் முறை ஆசிரியர் என்பவன் ஒரு மாணவ அவன் முன்னேறுவதற்கும் அவன் ஒண்ணுமே இல்லாம போறதுக்கும் பொறுப்பேற்க வேண்டிய கட்டாயம் ஒரு ஆசிரியனுக்கு இருக்கிறது எவ்வளவு நொந்து போய் பேசுறாரு அடே நான் உண்மையா வச்சுக்கோங்க ஒரு வேற ஒண்ணு இல்லங்க வகுப்புல ஒரு மணிக்கு நம்ம ஒரு மணி நேரம் போயிட்டோம்னா இப்ப நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கிற ஐம்பது பேரையும் உங்களுடைய கண்ண செய்வது எல்லாமே என்னுடைய பார்வை கொண்டு வரணும் இந்த ஆளுமையை ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் இருக்கணும் நினைப்பு <laughs> 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 மாணவர்களே அது நடுவர்களே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவரு தப்பு இல்லைங்க அவரு வகுப்புலே நடத்தி நடத்தி நடைமுறை வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே அவன் தொழிலதிபராக இருந்தாலும் அவன் கோடீஸ்வரனாக இருந்தாலும் அறம் என்பது அற வாழ்க்கை என்பது மிக 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 முக்கியமானது இன்றைய ஆசிரியர்கள் அந்த அறம் என்றால் என்ன என்றும் தெரியவதில்லை அவனுடைய பொருளும் தெரியவதில்லை ஆகவே அதில் படிக்கின்ற மாணவர்கள் அத்துணை பெருமே கலாச்சார சிரழிவும் பண்பாட்டு சிரழிவும் அடைந்து இன்றைக்கு அவர்கள் வாழ்க்கையை ஒரு தேடலோட போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த தேடல் எங்க போய் முடியுது தெரியல இன்னைக்கு நிறைய மாணவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிம்மதியே இல்லாம அலைந்து கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கலாம் இன்றைக்கு மாணவர்களுடைய நலனில் அதிக அக்கறை கொண்டு காணப்பட்டது அன்றைய ஆசிரியர்கள் தான் அன்றைய ஆசிரியர்கள் தான் என்று கூறி நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி பேராசிரியர் ஆரோக்கியம் நல்ல ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை வச்சார் ரத்தினம் கல்லூரியிலிருந்து முத்து முத்தான கருத்துக்களை மேடையில வச்சார் அது ரொம்ப முக்கியம் உள்ளத்தில் உண்மை ஒளி உண்டாயின் அது வாக்கினில் உண்டாகும் அப்படிம்பார் அவருடைய மனசில் இருந்த ஆதங்கம் தான் அந்த பேச்சா வெளிப்பட்டுச்சு பட்டிமன்றத்தினுடைய நிறைவு பேச்சாளராக சங்கரா மேலாண்மை அறிவியல் கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர் திரு க திருஞான சம்பந்தர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் தோடுடைய செவியன் விட ஏரியோ தூவன் மதிசூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசியின் உள்ளம் கவர்கல்வன் ஏடுடைய மலரால் உனை நான் பணிந்தேர்த்த அருள் செய்த பீடுடைய பிரமாபுரம் ஏறிய பெம்மான் இவன் என்றேன் வெள்ளை களையுடுத்து வெள்ளை பணி பூண்டு வெள்ளை கமலத்தில் வீட்டிருப்பால் வெள்ளை அரியாசனத்தில் என்னை சரியாசனம் வைத்த தாய் சரஸ்வதியை வணங்கி உங்கள் முன்னால் நான் நினைக்கிறேன் முதல்ல அம்மா முனைவர் செல்வி அம்மா அவர்களும் முனைவர் பெக்சி அம்மா அவர்களும் அவங்க மாணவர்கிட்ட போய் கேட்ட ஆசிரியர் அப்படின்னா அவங்க அம்மா மாதிரி அப்படிங்கிறாரு நானும் ஆச்சரியப்பட்டேன் ஒரு மாணவர் ஒரு ஆசிரியரை பார்த்து அம்மா மாதிரி சொன்னா எல்லாம் பெருமை பண்ணுவோம் நாங்க நானும் பெருமைப்பட்டேங்க திருப்பி போய் கூப்பிட்டு கேட்டேன் ஏன்பா அம்மா மாதிரின்னு சொல்லுங்க அவங்க பழைய முறைப்படி தாங்க கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்க கிளாஸ் ஆரம்பிச்சவுடனே நாங்க தூங்கிடுவோங்க தாளாட்டு பாடுறது அம்மா அதே மாதிரி எங்களுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் அம்மா 
வாடிக்கையாளர்களே உங்களின் அரசன் நாங்க எங்க மாணவர்களை அரசரா பாக்குறோங்க அதுக்கு அவர் இன்னொருத்தர் சொல்றாரு அரசன் பிரின்ஸ் சொல்லிடாதீங்க உங்க மாணவர்கள்லாம் பிரின்ஸ் சொல்றாங்க அப்ப நீங்க ராஜா ராணியா அப்படிங்க பாரதி என்ன சொன்னான் என்ன சொன்னான் பாரதி எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர்கள் என்றான் நாங்களும் பாரதி வெளியில தாங்க பாத்துட்டு இருக்கிறோம் எல்லா மாணவர்களும் எங்களுக்கு மன்னர் தாங்க நாங்க தாங்க இன்றைய ஆசிரியர்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நடுவர் அவர்களே இதுக்குதான் நாங்க மென்டரிங் ஒரு சிஸ்டம் வழிகாட்டுதல் மாணவர்களை சரியான முறையில் வழிகாட்டுதல் மென்டரிங் ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் ஒவ்வொரு ஆசிரியர் கீழும் பத்து மாணவர்கள் உள்ளனர் அந்த பத்து மாணவர்களுக்கும் இந்த ஆசிரியர்கள் தகுந்த முறையில் வழிகாட்டி அவங்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டியதா இன்றைய ஆசிரியர்களோட கடமையா இருக்கிறது இறுதியா ஒரு கதை சொல்லி முடிக்கிற நடுவர் அவர்களே ஒரு ஜூடோ மாஸ்டர் ஒருத்தர் இருந்தார் ஜூடோ கத்துக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாஸ்டர் அவர்கிட்ட போய் ஒரு கை இல்லாத வலது கை இல்ல அந்த பையனுக்கு அவன் அவர்கிட்ட போய் கத்துக்கிட்ட போறாங்க முத நாள் வந்தாரு ஒரு ஸ்டெப் சொல்லி கொடுக்கிறாரு வலது கை இல்லாத மாணவனுக்கு ஸ்டெப் சொல்லி கொடுக்கிறாரு ஒரே ஒரு முறை சொல்லி கொடுக்கிறாரு இரண்டாவது நாளும் அதே மாதிரி சொல்லி கொடுக்கிறாரு ஒரு மாசம் ஆச்சு நடுவரோட புதுசா எதுவுமே சொல்லி கொடுக்கலாம் அந்த ஆசிரியர் அவர் இன்றைய ஆசிரியர் மித்த மாணவர்களுக்கு எல்லாம் பல வித்தைகளை கற்றுத்தருகிறாரு ஒரு வருஷம் ஆச்சு அந்த பையன் அதே ஸ்டெப்ப மட்டும் தான் போட்டு இருந்தான் போட்டி தினம் வந்தது எல்லாரும் டோர்னமெண்ட்டுக்கு போயாச்சு எல்லா மாணவர்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க இந்த கை இல்லாத மாணவன் முதல் சுற்றில் வெற்றி இரண்டாவது சுற்றில் வெற்றி மூணாவது சுற்றில் வெற்றி அரை இறுதியில் வெற்றி அப்ப வந்து கேக்குறாரு அப்ப அந்த மாணவர்களுக்கு எல்லாம் ஒரே சந்தேகம் மித்த மாணவர்கள் தோத்துட்டு வராங்க இந்த ஒரு பையன் மட்டும் ஜெயிச்சுட்டு வரான் அப்பவும் வந்து இறுதி போட்டி நடக்கிறது எதிரி வலுவான ஆளு இவனால ஜெயிக்க முடியல பல ரவுண்ட் போற கடைசி இவர் தான் வெற்றி பெறுறாரு அப்போ அந்த மாணவர் ஆசிரியர் பார்த்து கேக்குறாரு எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு முறை ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் ஆனா இந்த ஒரு ஸ்டெப்ப வச்சுட்டு என்னால எப்படி ஜெயிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு அந்த ஜூடோ மாஸ்டர் சொல்றாரு நான் சொல்லி கொடுத்த ஒரு ஸ்டெப் என்னவென்றால் நீ எதிரியை கையால பிடிச்சுக்கிட்டேன்னா அந்த எதிரி உன்னோட வலது கையை திருப்பி கீழே உன்னை தள்ளாதான் எதிரி ஜெயிக்க முடியும் உனக்கு வலது கை கிடையாது ஒரு ஆசிரியர் நினைச்சா ஒரு மாணவனோட இயலாமையை கூட அவனுடைய ஆற்றலாக மாற்றக்கூடிய சக்தி இன்றைய ஆசிரியருக்கு உண்டு மாணவர்களின் நுண்ணறிவு புத்திசாலித்தனம் எல்லாவற்றையும் அவர்களின் ஆக்க சக்தியாக மாற்றுவதற்கு தூண்டுகோலாக இருப்பது இன்றைய ஆசிரியர்கள் இன்றைய ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு உற்ற நண்பர்களாக நல் வழிகாட்டியாக ஆலோசகராக நலம் விரும்பியாக தத்துவ ஞானிகளாக உள்ளனர் ஆதலால் நடுவர் அவர்களே இன்றைய ஆசிரியரான நீங்கள் எங்கள் பக்கமே தீர்ப்பு கூற வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி 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 மாவீரன் அலெக்சாண்டர் கிட்ட கேட்டப்போ அவர் சொன்னாராம் நான் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு எங்க அப்பா காரணம் நான் உயர்வோடு இருக்கிறதுக்கு என்னுடைய ஆசிரியர் காரணம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ஒரு மனிதனுடைய உயர்வுக்கு ஒரு ஆசிரியர் காரணமா இருப்பார் ஒரு ஆசிரியரா இருந்து பேராசிரியரா இருந்து துணை வேந்தராக பணியாற்றி இந்தியாவினுடைய துணை குடியரசுத் தலைவராக மாறி அதற்கு பிறகு இந்தியாவினுடைய குடியரசுத் தலைவராக இருந்து உலகெங்கும் இருக்கிற நாடுகளுக்கெல்லாம் சுற்றுப்பயணம் போனபோது அமெரிக்கா போனால் அவருக்கு முதல் மரியாதை ரஷ்யா போனால் அவருக்கு ஒரு முதல் மரியாதை ரஷ்யாவினுடைய தூதராக இருந்தப்ப அங்கே இருக்கிற ஸ்டாலின் அவர்களை பார்த்து அவர்கிட்ட ஒரு நல்ல மரியாதை எல்லா இடங்களிலும் நற்பெயர் வாங்கிய டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனுடைய பிறந்த நாளை இன்னைக்கு ஆசிரியர்கள் தினமா கொண்டாடுகிற இந்த ஒரு நல்ல வேலையில நல்ல தலைப்பு மாணவர்களுடைய நலனை யாரு அதிகப்படுத்துறா தெளிவா ஒரு கருத்தை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு தெளிவோட மாணவர்கள்ட்ட உரை நிகழ்த்துறது தான் ஆசிரியருடைய கடமை ஒரு மாணவனை நெறிப்படுத்துறதுல அவனை உயரத்துக்கு கொண்டு போறதுல ஆசிரியருடைய பங்கு தான் மகத்தானது இன்னைக்கு நாங்க அதைத்தான் செய்யறோம் அப்படின்னு இன்றைய ஆசிரியர் அணியில இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் அப்படியே வரிசையா அடுக்குனாங்க வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கறோம் ஆளுமை பண்பை கொடுக்கறோம் மாற்றுத்திறனாளிகள் முதற்கொண்டு ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை கொடுக்கறோம் அப்படின்னாங்க நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அதானே உண்மை எவ்வளவோ இடையூறுகளுக்கு மத்தியில நாங்க படிக்க வைக்கிறோமே 
அவனுக்கு நிறைய இடையூறுகள் இருக்கு நவீன தொழில்நுட்பத்தில் தொலைக்காட்சி பார்க்கிறான் தொடர்ந்து தொடர்ந்து செல்போனை பயன்படுத்துறான் தொடர்ந்து நண்பர்களோட நிறைய ஊர் சுத்துறான் இதையெல்லாம் மீறி அவனை நாங்கள் படிக்க வைக்கணும் இவனையெல்லாம் மீறி அவனுக்கு நாங்கள் அன்பை சொல்லிக் கொடுக்கணும் இதையெல்லாம் மீறி அவனுக்கு நாங்கள் நட்பை சொல்லிக் கொடுக்கணும் இவ்வளவு அறிவையும் அவனோட செலுத்துற அவ்வளவு கடமையில நாங்க ஆற்ற வேண்டிய பணி நிறைய இருக்குன்ற ஆசிரியர்கள் சொல்றாங்க எங்களுக்கு அவங்க மாதிரி இல்ல பழைய காலத்துல அவங்க என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க அவங்கள்ட்ட என்ன வசதி இருந்துச்சு ஒரு சாக் பீஸ தவிர அவங்கள்ட்ட என்னங்க இருந்துச்சு நீங்க எங்க அந்த காலத்துல இருந்தீங்க இப்ப நாங்க அவ்வளவு மாணவர்களை உருவாக்குறோமே உங்க காலத்துல இருந்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கையை விட இன்றைய மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கு நிறைய பேரை நாங்க படிச்சவங்களா மாத்தி இருக்கமே எங்களுடைய வாய்ப்புகள் எவ்வளவு இருக்குன்னு அவ்வளவு கருத்துக்களை அவங்க அடுக்கிறாங்க அந்த காலத்துல ஒண்ணுமே இல்ல அன்றைய ஆசிரியர்களுடைய பணி என்னவா இருந்துச்சு நீங்க ஒருத்தர் சொல்றீங்க ஒரு கலாம் சொல்றீங்க ஒரு ஊவேசாவ சொல்றீங்க வேற யார நீங்க உதாரணமா காட்டுறீங்க இன்னைக்கு நாங்க ஏராளமான இளைஞர்களை விளையாட்டு வீரர்களை ஒரு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களை ஏழை இருந்து படிச்சு பெரிய பொறுப்புகளுக்கு வந்த மிகப்பெரிய பதவிகளை அலங்கரிக்கிற இளைஞர்களை அடையாளம் காட்டுறமே எல்லா மாணவர்கிட்டையும் இருக்கிற ஆளுமை திறனை நாங்க அதிகப்படுத்துறமே அவ்வளவு விஷயங்களை அவ்வளவு அழகா இன்றைய ஆசிரியர்கள் நாங்க செஞ்சுகிட்டு இருக்கோம்னு ரொம்ப அருமையா அடுக்குனாங்க அதுக்காக அன்றைய ஆசிரியர்களை நம்ம சும்மா விட்டுறலாமா இன்றைக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கோப ஆவேசமா ஆரோக்கியம் பேராசிரியர் ஆரோக்கியம் பேச பேச அந்த கோபம் உங்களுக்கு வந்ததை நான் பார்த்தேன் ஏன் உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா நீங்க அனுபவிக்கிறீங்க அதை வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வேல்யூஸ் நீங்க கல்வி முறையில இன்றைய கல்வி முறையில எங்க சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னு அன்றைய ஆசிரியர்கள் கேட்கிறாங்க அந்த காலத்துல நாங்க எவ்வளவு சொல்லி கொடுத்தோம் ஆத்தியார் வரும்போது அப்படி வேட்டி எல்லாம் எடுத்து கீழே வச்சுப்பிட்டு அப்படியே வந்து நாங்க எடுத்து கையெடுத்து கும்பிடுவோமே ஆசிரியர்களை நீங்க எல்லாம் ஆசிரியர்களை நீங்க அப்படி பண்ணலையே அப்படிங்கிறாங்க இவங்க என்ன சொன்னாங்க நாங்க காப்பாத்துறோம் பிள்ளைகளை மருத்துவச்சியா இருக்கோம் தாயா இருக்கோம் இவ்வளவு வேலைகளை நாங்க வந்து பார்த்து கொடுக்குறோம் நாங்க ஒண்ணு சும்மா நாங்க ஆட்கள் இல்லைன்னு அவங்க சொல்றாங்க ஆசிரியர்கள் அப்படின்னா எல்லா தகவலையும் சேகரிச்சு வச்சுக்கிறார் ஒரு சமூகத்தை ஒரு அங்கலம் உயர்த்தணும் யார் வாழ்க்கையை நன்றா வாழ்பவரோ யார் அடிக்கடி சிரிப்பவரோ யார் அதிகமாக நேசிப்பவரோ யார் இந்த உலகின் அழகை வியப்பதற்கும் வெளிப்படுத்துவதற்கும் தவறாதவரோ யார் மற்றவர்களில் நல்லதை தரிசிக்கிறாரோ யார் தான் கொண்டிருப்பதில் நல்லதை தருகிறாரோ யார் இந்த சமூகத்தை தான் கண்டதை விட மேம்பட்டதாக்கி கண்மூடுகிறாரோ அவர் சிறந்த ஆசிரியர் அந்த வகையில் இன்றைய ஆசிரியர்களை விட அன்றைய ஆசிரியர்கள் இவையில் எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய பிறந்த நாளில் அருமையான தலைப்பை கோவை பொதிகை தொலைக்காட்சி நிலையம் வழங்கி இருக்கிறது இன்றைய ஆசிரியர்களுடைய பணியை விட நான் குறைத்து மதிப்பிடவில்லை பணியை விட அன்றைய ஆசிரியர்களுடைய பணி மகத்தானது வணங்குதற்குரியது இறை பணிக்கு சமமான பணியினை அன்றைய ஆசிரியர்கள் நிகழ்த்தி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி மாணவர் நலனில் அதிக அக்கறை இருந்தவர்கள் அன்றைய ஆசிரியர்களே என்று தீர்ப்பளித்து இருந்து கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உலகெங்கும் இருக்கிற பொதிகை தொலைக்காட்சியினுடைய நேயர்களுக்கும் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் சொல்லி ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களை எல்லோருக்கும் தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம்